namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Uh, Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan Ridho dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kegiatan kali ini. Yang saya hormati Kepala Organisasi Riset Arba Sastra Dr. Heri Yoga Iswara, yang saya hormati Kepala Pusat Riset Arkeometri Dr. Sofpan Murwidi yang saat ini berhalangan hadir dikarenakan ada tugas lain yang tidak bisa diwakilkan. Uh, Kepala Pusat Riset Prasejarah dan Sejarah atau yang mewakili Kepala Pusat Riset Arkeologi Lingkungan Maritim dan Budaya Berkelanjutan atau yang mewakili uh, para narasumber uh, Dr. Gert uh, dan Dr. Mika serta peserta pelatihan dari berbagai pusat riset, kolega, dan mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang uh, di acara pelatihan analisis fosil proboside dan isotop stabil yang diadakan di kawasan Sains RP Suyono baik yang hadir secara daring maupun luring. Perkenalkan, nama saya Anton Ferdianto, saya akan memandu kegiatan kali ini. Uh, sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita hari ini. Uh, Pertama-tama, akan acara ini akan dibuka uh, secara uh, daring oleh Kepala OR Arba Sastra, Pak Heri Yoga Eswara. Mungkin sudah hadir di Zoom ya, Pak. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, Mas. Uh, kemudian akan dilanjutkan uh, secara langsung oleh uh, narasumber kita. Pertama, pembahasan materi paleontologi oleh uh, Pak Gert. Uh, kemudian uh, kita akan ada COVID-19. Mm -hmm. Setelah itu kita akan langsung praktikum untuk melihat, mengidentifikasi fosil-fosil yang sudah kita display di depan ini. Setelah Uh, itu nanti kita ada break isoma, makan siang dan segala rupa. Kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua, pembahasan materi isotop stabil oleh Dr. Mika. Uh, dilanjutkan kembali oleh praktikum isotop stabil, dan pengambilan sampel preparasinya seperti apa, yang dan diakhiri oleh penutupan acara, oleh Kepala PR Arkeometri mungkin akan diwakili. Uh, berikut susunan acaranya, uh, oleh karena itu, saya eh, persilahkan pada Kepala OR Arba Sastra, Pak Heri, untuk eh, membuka kegiatan kita kali ini. Silakan, Pak Heri. Baik, terima kasih kepada eh, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Shalom, Om Swastu, Nama Buddha, Salam Kebajikan, dan Rahayu untuk kita semua. And I think very good morning for Dr. Gerd Vandenberg dari Universitas Wollongong, Australia. Selamat pagi, Pak, Pak Gerd. Juga selamat pagi kepada Dr. Mika Puspaningrum dari ITB. Ya, pertama-tama <coughs> saya ingin menyambut baik apa kegiatan yang kita mulai di bulan Januari ini, ya, dengan melakukan kegiatan pelatihan analisis fosil. Proboscidea dan isotop stabil ya. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan untuk hal-hal yang saya mungkin nggak uh, terlalu familiar ya. Jadi saya kira ini acara ini sangat penting bagi kita komunitas arkeologi khususnya yang melakukan riset pada masa-masa prasejarah. Apalagi kita ketahui bahwa kepulauan Indonesia yang memang terletak di benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Hindia memiliki posisi yang strategis ya baik konteks regional maupun global termasuk saya kira ketika kita membicarakan uh, pra sejarah begitu ya dan saya kira kita juga mengetahui bahwa pada satu masa ada peristiwa glasial glasial pada zaman es pada periode quarter sekitar dua setengah juta tahun yang lalu telah menyebabkan penurunan muka air laut yang ekstrim ya. Uh, sehingga perairan dangkal seperti Laut Jawa dan Laut Cina Selatan menjadi kering dan membentuk semacam jembatan darat atau land, land bridge begitu. Dan saya kira kalau bicara apa jembatan darat ini yang kemudian uh, kita di Nusantara ini khususnya di Pulau Jawa kita bisa menemukan uh, berbagai uh, apa uh, tinggalan ya termasuk misalnya manusia purba Homo erectus dan juga binatang purba lainnya begitu dan yang 
di antara binatang purba yang cukup menonjol adalah dari genus gajah atau pro, proboscide yang berhasil mencapai kepulauan Indonesia. Dan kebetulan uh, hari Sabtu lalu saya baru dari apa Bumi Ayu ya. Saya kira ini tempat yang sangat familiar ya buat Pak Gerd juga dan juga ada Mas Wildan di sini dari Bumi Ayu ya. Jadi sangat sangat familiar begitu dan saya juga apa menem, apa uh, diajak ke museum ya museum komunitas dan di situ juga saya lihat uh, berbagai tinggalan yang ada begitu. Nah karena ini saya uh, saya kira ini acara yang sangat penting hari ini ya. Pertama adalah kita ingin ya mengenal SOP atau standar operating procedure dalam analisis fosil proboscide, pengenalan pro SOP dalam analisis isotop stabil terhadap sampel fosil proboscide, meningkatkan kemampuan analitik dalam melakukan identifikasi uh, fosil dan juga meningkatkan kemampuan untuk preparasi sampel, analisis dan interpretasi data isotop stabil. Kalau boleh saya tambahkan salah satu tujuan pentingnya sebagai pemanasan ya atau warming up ya Pak Gert, uh, because we already prepare for long term excavation in Bumi Ayu maybe you heard already about this uh, plan ya jadi ini adalah salah satu pemanasan nah, apalagi saya bergembira ini saya lihat para pesertanya selain dari pusat riset arkeologi yang ada di Arbasra saya lihat juga ada teman-teman dari organisasi riset lainnya ya dari ORTN, ORPA, ORHL dan juga saya lihat juga ada apa teman-teman peneliti dari perguruan tinggi ya. Jadi sekali lagi uh, saya ingin mengambil kesempatan dalam pertemuan ini juga untuk sedikit demi sedikit mulai memperkenalkan rencana kegiatan uh, eskapasi arkeologi ya termasuk juga geologi dan sebagainya di uh, wilayah Bumi Ayu, wilayah Tonjong dan sekitarnya ya. Uh, kami sudah dalam masa preparasi mempersiapkan dan mudah-mudahan apa kegiatan bisa dilakukan mulai bulan Juni 2024 karena sekarang sedang proses infrastruktur ya pembangunan infrastruktur dan mungkin sebentar lagi kita akan ada sosialisasi lebih detail tentang program ini dan juga call for participation ya. Jadi saya harapkan nantinya ini adalah satu platform terbuka ya. Jadi eh, siapapun boleh ikut kegiatan eskavasi ini yang akan berlangsung selama minimum 5 tahun dan dalam satu tahun akan dilakukan selama 12 bulan. Jadi satu kegiatan eskavasi yang terus-menerus berkesinambungan ya. Dan saya kira hari ini pemanasan lah, warming up ya. Pemanasan terkait dengan salah satu genus saja ya Mungkin nanti setelah program mulai berjalan Kita akan ada banyak SOP-SOP lain Yang mungkin terkait dengan berbagai penggunaan peralatan ya Tools ya Juga dengan genus-genus eh, lain yang akan dilakukan ya Nah jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih Dan berikan penghargaan ya kepada Pusat Riset Arkeometri ya Sayang seluruh kapus hari ini harus ada satu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan kegiatan di Berin Pusat. Seluruh kapus ya, jadi bukan hanya Pak Sofan ya. Jadi saya kira seluruh kapus uh, uh, tidak bisa hadir ini. Saya juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Gerd van den Berg dari Universitas Wollongong Australia sebagai ahli paleontologi terutama proboscide. Dan juga kepada Dr. Mika Puspaningrum dari Institut Teknologi Bandung yang ahli paleontologi berkaitan dengan analisis isotop stabil proboside. Jadi, uh, dan pasti saya kira kepada seluruh peserta, ini kesempatan sangat berharga untuk bisa apa mengambil manfaat dari kegiatan pelatihan ini. Dan saya kira kegiatan pelatihan seperti ini pun, saya harap bisa menjadi salah satu tempat kita untuk bisa melakukan Networking ya, jejaring ya, apalagi akan ada skema-skema yang akan diumumkan yang ada di Brin pada tahun ini, termasuk juga skema uh, apa uh, riset eskavasi uh, arkeologi di Bumi Ayu begitu ya, yang kita sudah sangat uh, merencanakan dengan 
cukup uh, intens ya dan saya juga memberikan apa ingin mengapresiasi ya kehadiran teman-teman dari Bumi Ayu ya yang hadir secara langsung di kegiatan ini. Selamat Pak Wildan dan teman-teman begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti siang saya bisa ke sana setelah ada kegiatan rapat di Widyagraha. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi mudah-mudahan kegiatan apa eh, pelatihan ini bisa meng- mendapatkan manfaat. Oleh sebab itu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa eh, kegiatan pelatihan analisis fosil proboside dan isotop stabil yang dilakukan oleh Pusat Riset Arkeometri pada tanggal 24 Januari 20, 2024 secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, terima kasih uh, Pak Pala Oer Adbasatra, Pak Herni juga suara uh, atas bukaannya. Uh, berikutnya kita akan melanjutkan ke uh, Uh, agenda berikutnya pembahasan materi paleontologi oleh Dr. Gerd Vandenberg. Uh, sebelum beliau memaparkan presentasinya, materinya, saya izinkan saya untuk men- memberikan sedikit informasi biografi mengenai beliau. Uh, Dr. Gerd Vandenberg uh, is a senior lecturer at Faculty of Earth Science, Medicine and Health, School of Earth, Atmospheric and Environmental Science, University of Wollongong, Australia. Uh, and he's an expert in vertebrate paleontology, zooarchaeology, and geology. Currently, his research is focusing on fauna evolution in Southeast Asia, quaternary geology, impact of human on their environments, megafauna extensions, insular fauna, and paleoecology. Pretty thoughtful. Uh, he's been as he's been spent over then two decades working in Sulawesi and Flores, and. Uh, collaborating with Center for Geology Survey and National uh, National for Archaeology Research Centers in Indonesia. So it's been a very long time. Yeah, more than 20 years for sure. Uh, he's been publishing numerous uh, publications and present his work in international stage seminars for many years. So thank you for kindly sharing a bit of your knowledge and expertise with us, Kurt. <laughs> And uh, without further ado, I invite you to present your talk. Okay. Thank you. Um, Hello. Yeah. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Um, I'm very uh, pleased that uh, I have been given the opportunity here to uh, share uh, what I've a bit tiny fraction of what I've learned uh, over the more than 20 years that I've been, it has been a pleasure, I should say, working in Indonesia, um, because it is such um, such a wealth of, of uh, so many island, different cultures, the geology is interesting, the paleontology, it's the food is wonderful, I should say also. So yeah, it has really been uh, a big pleasure. And um, yeah, today um, and I'm apologize. I I can speak uh, Bahasa Indonesia, tapi kalau saya coba menjelaskan sesuatu dalam bahasa Indonesia mungkin kurang jelas. So I I will uh, talk in English and maybe uh, use some Indonesian terms or or with with jargon. I don't know. We'll see how it goes. Anyway, you are. Uh, free to interrupt me if you something is not clear, if you have a question or something. So uh, please uh, put up your hand and I'll, I'll uh, address the question right away. Okay, I'll see if I can share my screen. So what I would like to do today. Oh. How do I get rid of that? But maybe some parts of the slides uh, will be uh, <laughs> not clear. But um, yeah, what I would like to do today, um, so first, uh, given a, um, a little bit an overview of the evolution of the proboscidea. And um, after that, 
um, I will focus a bit more on the proboscideans here in Indonesia and how to recognize them. And I will focus mainly on the on the teeth. I won't talk about the postcranial skeleton at this uh, instance. So, um, and then um, I will already explain a little bit about what the major trends in the uh, evolution of the proboscidea is of, mainly of stegodon, elephas, and Cynomastodon and also a bit about Stegoloxodon. That's are the, the four uh, families and also genera that are uh, present in Indonesia. And how to how to record uh, molars because the molars are the most frequently uh, fossilized um, parts of uh, an elephant. So we are most frequently finding uh, teeth of elephants. Okay. Um, is this better? Okay. Yeah, I, I I don't have that little thing on the, but how, maybe somebody knows how to. Yeah. Yeah. Oh, okay, good problem solved. <laughs> Okay, so um, proboscidea, um, which literally means uh, trunk bearers, alanya uh, trunk, and um, there are there are currently three species uh, left in the world, and they are uh, under threat. So um, we have to be really careful that they don't become extinct. There's a lot of poaching going on in especially Africa for the ivory, of course. So uh, we have in Africa two species. For a very long time, um, it was thought there was only one species in Africa, but uh, recent um, DNA research has revealed that there are actually two species. And they sometimes interbreed with each other, but we have the uh, Loxodonta africana, which is the African bush elephant. And bush is maybe a bit confusing because most of these elephants live in savanna, but that's uh, yeah bushland. It's open open uh, country with a lot of grass. And then we have Loxodonta cyclotis, which is the African forest elephant, and they live in more uh, dense tropical rainforests, and they are much smaller than uh, um, the uh, the cousins from the uh, savanna. And that is. Probably because uh, if you have to move through dense forest, then um, if you have very big tusks and very big body, it's more difficult to get through all the vegetation. And it's a bit the same with the uh, the uh, Indian elephant in Sumatra, which is also uh, living in, in dense forests. And it's, it's the smallest subspecies of the Asian elephant, Elephas maximus. Okay, and then uh, not so long ago, uh, we had the woolly mammoth in um, northern Eurasia, the Mammutus primigenius, uh, which became extinct uh, very recently during the last glacial maximum. So um, the elephants, the proboscidea, they uh, have been very biodiverse in the past. And here is just a, a small example of the different types of, of uh, proboscidea that uh, were once around. So uh, here on the left, um, uh, pointer. Anyway, oh, now that's a pen, I don't need that. Um, just use my cursor. So here, uh, Mammut Borsoni uh, was an elephant that lived into the uh, middle Pleistocene in uh, Europe. And this uh, here at the bottom, you see these two tusks. They are at the moment the uh, record holders in the world. Uh, they are tusks more than three meters long. And it's uh, difficult to imagine how an animal with such enormous uh, Trunk uh, tusks moved around, but yeah, uh, the fossil evidence is there. 
Uh, I'm a Bailey Dontidae. That's a family that is now totally extinct. They were uh, characterized by tusks in the lower jaw as well in the upper jaw. And in the lower jaw, they had these peg like uh, they are actually incisors. Uh, so they are not canines, as people sometimes think. But uh, elephant tusks are actually the front teeth. But these Amabelodontidae, they also had um, tusks in the, or yeah, canine uh, teeth, elongated teeth in the mandible, and sometimes very big ones. Uh, and they are also called the shovel tuskers. They probably use those uh, for digging up uh, in, the, in the soil. Paleomastodon, that's a, one of the early um, proboscideans, um, still uh, very small uh, tusks. Then a very weird animal I uh, always think is Dinotherium. Uh, has not been recorded from Indonesia so far, but they were uh, still around in the middle Pleistocene in Africa. And earlier also in, in uh, India and the Siwaliks. And they had these weird tusks pointing downwards from the mandible and they didn't have upper tusks. And um, they have been very conservative in their evolution. They haven't changed much over the, the millions of years that they were around. They always had these lower down curve tusks. Bit enigmatic, we don't know, really know how they could use these uh, effectively for anything. You, you can't imagine that they were uh, digging with those things. <laughs> so yeah, weird animal, Dinotherium. And they were browsers. They were um, living in forested areas and also could grow uh, quite big. Then woolly mammoths already, iconic woolly mammoths, very well known, um, known from a lot of uh, frozen carcasses in Siberia. So we know quite a lot, a bit uh, about these animals. It's also uh, a lot of studies uh, on their DNA and, and what they ate and, and uh, how the family structures were so very similar family structure, by the way, as uh, modern elephants, so matriarch matriar matriarchal uh, uh, structure with uh, groups led by the, the old uh, auntie, the female, who has a lot of experience, and the males would usually leave the groups after they had left their uh, teenage years and, and living uh, solitary. So, uh, and that is also the case with uh, the woolly mammoths and, and, and all the uh, modern species. Okay, Gomphotherium, uh, primitive mastodon, uh, also very widespread um, with uh, both lower and upper tusks. Okay, here another example of the wide, the wide diversity of proboscideans in the past. I tried to uh, trace down where this image uh, originated from on, on Google, but uh, it, it went down all the way back to uh, 2009. That was the earliest uh, reference. And there was a Spanish um, explanation near it. So uh, I guess it's from some Spanish journal, but uh, it's very, you encounter that figure uh, very uh, often in the, uh, on the internet. One of the um, ancestors of the Modern elephants, uh, Elephas and Loxodonta, is uh, this one, uh, Prima Elephas. Uh, in Prima Elephas, um, you see already that the lower tusks have reduced again in size, become very tiny. They are in the process of, of um, uh, reduction. And then in uh, their, um, um, their, what's it called? Well, when modern elephants, they have lost totally those uh, lower tusks. The origin of the elephants is uh, in the Eocene in Africa, where um, we have uh, scarce uh, fossils of, of uh, proboscideans. And this is an image from uh, a seminal work on the proboscideans called Proboscidea by uh, Henry Fairfield Osborne, published in 1942. It's a bit outdated now, but uh, I just would like to show this image. Uh, so they have uh, orig their origin in Africa, and they moved into Eurasia during the late, uh, well, according to new information, during the Oligocene, and then, uh, but really during the Miocene. 
And then from there, they have spread to the North America and even we have uh, home voltaires in South America uh, during the Pleistocene still. This is an example of one of the earliest uh, proboscideans, uh, phosphatarium from the lower Eocene of uh, Morocco. And what you can see here is that um, there was no trunk yet um, that is uh, derived from the structure of the skull, uh, no tusks yet, um, but they had just they look very similar to another type of uh, mammal. They still have uh, the molars and premolars and incisors. Uh, hang on a sec. I need something from uh, it's a bit of a delay but anyway so um yeah very very similar molar structure uh bunodont structure of the teeth which means that uh they have the teeth the molars they have these um uh, conules blunt conules uh, for crushing food and and with some shearing edges uh for cutting um uh, foliage twigs Okay, and then um, there's some general trends in uh, true time when you follow all these uh, the fossil evidence through time. So we start with uh, uh, Muritarium from uh, Egypt, from the Eocene, very similar to that Phosphatarium that I just showed you. And then during the Oligocene, uh, we have a primitive kind of elephant, which probably had already uh, a short trunk called Pheomia. And during the Miocene, we see a really very strong radiation in different uh, families, different genera, different uh, species. And the most prolific of these genera was uh, Gomphotherium. In the old days, they were called mastodons, but uh, mastodon is a really a bit of a problematic name in, in uh, nomenclature, in, in phylogeny, so it's preferred not to use that anymore. So. Homfortier still also bunodon teeth, so so all these uh, little conules, very similar to other um, teeth, like for instance uh, pigs or or uh, our own teeth. And then during the Pliocene, um, Stegodon um, emerges in. Uh, mostly in Asia, so Stegodon, Stegodon was mostly restricted to uh, Asia. There's a few fossils of Stegodon in Africa from Kenya, but it must have been a very brief incursion. They are not uh, very frequent there, so they were probably outcompeted by all the other uh, different uh, proboscideans in Africa, like Dinotherium and um, Homfortheres. And then um, the final stage. Uh, is what we have in, in uh, modern elephants, in the Pleistocene. And what you see is, through time, the teeth, they become a uh, higher crown. So you can see this in lateral view. So in Stegodon, you see that there's an increase in height of these, uh, these uh, ridges. They're becoming more uh, numerous, these little... Uh, uh, what's it called? Conules. So... Here we have, we have only, uh, in one ridge, we have two main conules, but in Stegodon you see an increase, so you get more like these uh, ridges, these transverse ridges in the teeth, and they also become higher, these ridges. And then uh, in elephants, you see there is even a, a more increase in the height of the, um, the ridges, you can't really speak of ridges anymore, so usually in elephants we call them lamellae, the, like plates, lamping maybe in Indonesia. And um, yeah, that's, that's a bit of a general trend in the evolution of the uh, uh, proboscideans. And I'll come to that a little bit uh, later also, why that happened. So there's this increase in height of the, um, of the molars, and also uh, increase in uh, the number of uh, ridges or lamellae. Initially, you see an increase in the size of the tusks, the incisors, as I said, and then later we see again reduction of the lower tusks 
um, and modern elephants, they have lost the lower tusk, so they've only had the upper tusk. And uh, nowadays, modern Indian elephants, uh, the females often are tuskless even, and it's thought that it's maybe related to uh, uh, hunting, because people have tried to to uh, get the ivory already for thousands of years, also in the prehistoric times, and maybe that's why individuals who didn't have tusk um, survived and and were not poached and uh, could give offspring, and that's maybe why the tusks uh, have reduced in in um, uh, Asian elephants nowadays. A bit about the internal structure of the teeth. So um, at the bottom, there's this um, primitive elephant, the Gomfortier. And in black, what you see in black, that is the enamel. That is the hardest um, uh, bio tissue that uh, is produced in any organism. It's like stone, it's like crystal. It's, it's got, it has got uh, appetite uh, uh, and it's, it's very strong. And then um, the stippled part in the interior is dentin, and it's the same, what basically the same as our own uh, teeth structure. And then uh, there's a little bit of uh, cement, which is the dark stippling, sometimes completely absent. So, like in, in Cynomastodon, there is no cement on the crown surface. Excuse me. And then uh, if we compare that with Stegodon, we see that the ridges become higher. The animal becomes uh, uh, enamel, I should say. I always, uh, an animal is something different as enamel. <laughs> the enamel becomes thinner. And um, in in primitive early Stegodons from the, from the Pliocene, there's still a limited amount of cement on the uh, outer surface. But in later stegodons, as we will see here, there's often also some, the, the crown of the molars is covered with uh, cementum. And then in uh, elephants, they have uh, gone to extreme. So we have extremely high plates with very thin enamel, dentine in, in the, on the inside, and then cementum on the outside. And that covers often the entire molar on the uh, outer surface. Sometimes in fossils, the cementum uh, is broken off because it's it's uh, a bit more prone to erosion. And you only uh, have the uh, enamel uh, outer surface and the dentine um, on the inner side. So you have to be careful with that. Um, so when a teeth wears down, you get these uh, characteristic patterns uh, called wear figures. And they can often uh, reveal a lot about uh, uh, or something about the uh, taxonomy, what kind of uh, animal group you have. So in primitive stegodons, for instance, um, you often see that in the first ridge, there is a, a pillar in between the ridge, the first ridges and one on the outside also. And we see that also in um, stegoloxodon, which we have some examples here. And when the teeth wears down, then you get these very characteristic um, sinus loops. Yeah, I, sh I shouldn't really be talking about things that are not visible on this image. Sorry, I don't couldn't find a good image, um, but uh, we can um, we can show later with the real fossils. Okay, then um, this is a bit of a. Uh, phylogenetic uh, scheme of um, the elephant evolution. So, uh, dinotheres, they were around for a very long time, the ones with the lower downward curving tusks. Uh, they became extinct during the Pliocene. Um, Mammutidae, so that, that is uh, not like a, a mastodon, it's not like a woolly mammoth, but it was a different family with uh, teeth that were a bit similar to uh, Cynomastodon. So they were these uh, crests, sharp crests, and they were forest dwellers, and they lived in uh, North America and Europe until the, the late Pleistocene. Uh, but actually, for, um, for Indonesia, the three groups that are uh, of interest are uh, 
the homophotiers uh, and the stegodontidae and the elephantidae. So they are classified in three uh, families. And uh, the elephants that we find in Indonesia as fossils, they belong to these three groups. Cyrenia, I should also, uh, that's a close relative of the elephants, the dugong. So, uh, but we won't talk about those marine uh, mammals. Okay, so um, one important character of the teeth of the molars is how high they are. So, uh, as I already said, during the evolution, you see the increase in the height of the uh, ridges and lamellae. And one thing to uh, how to characterize is, um, is what we call with the hypsodonty index. And the hypsodonty index is uh, you measure. So this is uh, an elephant uh, tooth fragment from the side view. And you can see that uh, at the top here, there's unworn ridges. And then here, there is the, the occlusal wear surface where, where the, the tip of the teeth has already worn out when the, when, uh, so that, that part of the teeth was already in function for mastication. And the posterior part was still concealed in the alveoli of the uh, mandible. So when you measure the, the height of a lamellae, you should of course focus on, on lamellae that are not worn because otherwise you get a, a smaller height than the actual original height. So when you uh, uh, calculate the hypsodonty index, which is basically um, the height of the uh, lamellae expressed as a percentage of the width. So you measure uh, the height of these unworn lamellae, lamellae from the tip around here. And then you divide that by the maximum width of lamellae, in this case is uh, about in the middle in elephants, in stegodons it's at the base of the lamellae, and then uh, times 100, so that gives you the um, the height uh, of the, the crown as a percentage of the width. So if you, you can easily see that if the height and the, the, uh, the width of um, um, of, of a ridge or a lamellae is about equal, then you get a hypsodonty index of 100. If um, the height is lower than the width, which is the case in most uh, stegodons, for instance, then you get a hypsodonty index uh, below the value of 100. And in elephants, you get a value that is uh, higher than 100. And in modern elephants maximus, the hypsodonty index could can be easily 250. So the, the height of the, the crown is two and a half times the width of the, of the molar. So that's one important uh, characteristic. And um, that is an adaptation. This increase in height is an adaptation to eating more tough food. Because modern elephants, they are really, and also woolly mammoths, they are really well adapted to eat grass. And, and grass contains these small silica particles, phytolids that abrade the molars, and when an animal eats grass, it also gets a lot of sand uh, in its mouth, the quartz grains, and they uh, wear down uh, the teeth faster. And what elephants have found as a solution is just increase the height of their ridges, so they last longer. And uh, this is from an interesting uh, study that was published in 2013 in uh, Nature by Adrian Lister. And uh, this is the only thing I will say about stable isotopes, because um, Dr. Mika will uh, explain more about it. But what I want to um, point out here is this is a study where they analyzed the stable carbon um, uh, uh, ratio of uh, soil, uh, of, of uh, concrete nodules in the soil. And that gives an indication of what the vegetation cover of that soil was, uh, forest or grass. So basically what you need to know is that uh, the higher the value of the, the, the carbon uh, isotope ratio, so the higher that is, um, the more grass there was in the vegetation covering that soil. And you see that in, um, so about 14 million years ago, 
all the soils, and this is this is from uh, both Africa and the Siwaleks, the, the Indian continent, these, these samples. So you see that um, in the early, during the Miocene, um, I really should try to get uh, a better pointer. Um, used to be here, is that that one? Yeah, that's the one, okay. So uh, then during the late Miocene, Pliocene, you see that the uh, carbon ratio in the soils, they increases, so it becomes more grassy. And this is the period when the monsoon uh, really sets in and a lot large swathes of um, Africa and um, Southern Asia, they are covered in savannas and grasslands. And then this trend is continues in the more recent uh, period. Now, if you look at the same stable uh, carbon isotope uh, ratio in enamel from uh, procedians from different uh, uh, families, uh, it uh, includes comforters, dinotherium, uh, stegodons, elephants. So that is all the different colors here. I don't exactly know which one uh, is which, but you see, in the beginning, before that uh, increase in the savanna grasslands, you see that all the proboscideans, they are basically browsers. They are eating uh, leaves in forest areas. And then when these grasslands start to cover the, the area, you see that all these different groups of, of uh, elephants, they start to eat uh, more grass. So some are mixed feeders. They have both a diet of grass and uh, leaves. But also there is uh, becoming animals specialized in, in having a diet of grass. And then um, that stays so uh, during the more younger, during the quaternary, in the late Pliocene. Now, if you look at the morphology of the teeth, however, you see that um, most of these um, uh, proboscideans they get an increase in the number of cusps in the in the individual lamellae or ridges of their teeth to deal better with this more um, abrasive food. And then, um, if you look at the hypsodonty index, you see that that still remains more or less the same, even though they are eating uh, grass, this abrasive grass. But then um, you see that in the end, there is one group, and that are the red dots here uh, in this uh, figure. They are the, the, elef the elephants, so like Elephants Maximus, Loxodonta. They really get a very high uh, increase in the hypsodonty index, so they get their teeth much lower. Whereas the um, animals like uh, Cynomastodon, for instance, or Homfoteers, they lagged behind and they were outcompeted by these better adapted uh, stegodons and elephants. Okay, this is a bit about uh, biodiversity through time in Southeast Asia of the different uh, families, genera, and species of elephants. And um, you see that there's a, st a steady increase in uh, both the number of families, genera, and species. And uh, then there is a, a crash during the early Pliocene, and that is exactly that period when um, these grasslands develop and a lot of uh, animals become extinct. Um, Presumably because they could not adapt fast enough to this new environment of uh, savanna grassland. Then again, during the Pleistocene, we see an enormous increase uh, in the species in green. And, and all these species, they are mostly uh, restricted to these two families, Elephantidae and Stegodontidae. And um, that's quite um, interesting. Why does that happen? Well, I think that is because um, during the Pleistocene, you have the colonization of all these islands uh, in Southeast Asia, uh, Philippines and Indonesia. Uh, there's also in the Mediterranean uh, various islands where elephants uh, uh, get hold, a foothold. 
And that's because elephants are very good swimmers. So they, um, they have a better potential to cross sea barriers and colonize islands. And uh, once they are on islands, they tend to become smaller. They, it's called island dwarfing. Uh, I won't go too much into the details here, but um, there's many examples of insular stegodons and also insular uh, elephants in, in, uh, in Indonesia. So these are all the islands where in Southeast Asia where we have proboscideans. Uh, these are just the stegodons, but in Sulawesi and Java, of course, there were also elephantidae. Also in uh, Luzon, uh, there is a fossil elephant, but these are just the stegodons. Two species in Sulawesi, also two on Flores, as far as we know to date. Uh, one species of stegodon in uh, Java. And as you know, Java was intermittently connected with the mainland, so there was a free uh, entry for uh, animals just walking there. But in order to get to these uh, Wallacean Islands, they had to cross sea barriers. And, and stegodons were very good at that, so they, they even reached uh, Timor and also on this tiny island of Sangia. So they, they were very successful in, in, in uh, entering islands. These are just some, some examples of the fossils. So um, this is a mandible of Stegodon sondari, which was a Stegodon from Flores, about 1.4 million years old, uh, about a meter tall at the shoulders. On Sumba, we have also a very small uh, Stegodon, of course, called Stegodon sumbaensis. <laughs> On Timor, we have Stegodon timorensis, and these are all dwarf species, so they're very small uh, bodied Stegodons. Um, in Sulawesi, we have Stegodon sompoensis, named after the site Sompe, where the first fossils were found. But we also have a large Stegodon. So this is a fossil of a, um, an upper maxilla with upper teeth uh, from uh, a middle Pleistocene uh, site. And uh, on Java, we had Stegodon trigonocephalus. And this is an example from the uh, Tree Nil excavations in the 1930s with also impressive tusks. I don't know um, if the tusks that you have excavated at Sumadang, uh, if they are actually bigger than the ones from the, from the Salenka expedition. 3.2 meters. Okay, that's probably longer than, than these ones. And then um, this is a skull of uh, Stegodon florensis. It's a bigger Stegodon uh, that uh, arrives in Flores some, sometime between 1 million years uh, and, and 900 million years old. Okay, so. Uh, Let's talk about the teeth. How how do you recognize, uh, for instance, how do you distinguish lower from upper teeth? Now here I have a, a last uh, molar of a stegodon, and there's various examples here also. A lower uh, last molar, an M3, and I will come to that a bit later why it's called an M3. And uh, if you look in lateral view, you see that the, the upper surface is concave, and that is uh, characteristic for upper teeth. If you look uh, on the top of the molar, from the occlusal view, you see also that the lower teeth are quite curved. And that's also characteristic that is, uh, we have that only in lower teeth. So if you have uh, a set of uh, lamellae or, or ridges, then and they are very strongly curved, then uh, we can be pretty sure that it's a lower uh, molar. Now, the, you can also uh, easily uh, distinguish which side, is the, the outer side, the buccal side, uh, the cheek side, and which is the lingual side, the tongue side, because in lower molars, the lingual side is the convex side, and the buccal side is the concave side. So that is the that is, um, main thing to to recognize these molars. And uh, if you look at an upper molar, and this is not a, a complete molar, but you see the reverse in lateral view, so they are actually 
convex upwards. So the the occlusal surface is convex. Well, it's a bit straight here, but if you look at the base of the crown, that is convex upwards. Actually, convex downward because this molar is an upper molar and it should be actually upside down in in live position. Yeah, there's all sometimes always very confusion to to in your mind turn them around. Oh, is it left? Is it right? But yeah. Um, and they are usually in top view. They are also slightly curved, and they are the opposite uh, as in the lower molars. It's so here you can see that this side is kind of convex, where this is more straight. And um, in upper molars, um, the the convex side is actually the buccal side. So that's opposite as in the lower molars. Yeah. So that's that's how you can and most of the time you can um distinguish lower from upper molars. Now the other thing is that uh, an elephant uh, during his life, like uh, stegodons and, and um uh ele elephants, true elephants, they have uh, during their life they uh have six molars in each hemi mandible. So in one half of the mandible, left or right, throughout their life, they go through uh, six teeth. And in the upper uh, maxilla half, also six teeth. So they have uh, six teeth in the left, six teeth in the right, and six teeth in the upper side, and uh, also six teeth in the left and right of the upper uh, maxilla. And because an elephant... Uh, keeps growing throughout most of his life. The teeth are also, the successive teeth each time are a bit uh, bigger than the previous one. Except when you're dealing with a, a dwarfed elephant, like one of these insular small-bodied elephants. There, the growth levels up off at um, about, um, when they are about um, full grown, about 20 years maybe. And then uh, the teeth of the, the the width of the teeth uh, remains the same in the last uh, few molars. And this is an example of Stegodon sondari, that very small, one meter tall uh, Stegodon from uh, Flores. The first teeth is really tiny. That's called uh, the DP two, and DP stands for deciduous premolar two, and you, these are upper teeth, all upper um, molars, and usually I I um, use the code. Uh, I, I use capital letters for the upper molars and small caps, uh, uh, lowercase letters for lower teeth. That's when I uh, describe uh, fossil teeth. But not everybody uses that same system, so you it's, it's sometimes confusing when you read the paper and uh, they, they use a different terminology. So sometimes people just call this the first molar, number one. No, it's uh, this, this tiny one. And then this is the second molar, which uh, is also called the DP, the CDS premolar three. Then you have the uh, oh, this is the same one as this one, and we have an example here also. Then you have the deciduous premolar four uh, or molar three, uh, molar five, uh, four, sorry, which is the upper M1, that is the first permanent molar one, and the upper permanent molar two, also called molar five. So you have to figure out what what code they are using if if um, so i usually use uh, this system because it reflects more or less the origin of these teeth like you know uh, most mammals they have a set of milk teeth deciduous teeth which are replaced by permanent teeth by vertical uh, tooth replacement so the milk teeth the deciduous teeth they uh, fall out and then from below the permanent uh, teeth grows and when you look at the fossil record, the origin of these uh, first three molars in, in elephants, they are actually the deciduous.
milk molars. So that's why uh, I use this system. And then um, you have the permanent molars. Now there's another thing that is very complicated in elephants, and I think that is the next. Uh, oh no, yeah, sorry. First, uh, this. So if you measure the length and the width of a molar, so um, the maximum width and the maximum length, or yeah, so let's say the maximum width and the maximum length, and you plot them in a scatter diagram. Uh, here you see, I've done that for another uh, Stigodon florensis from uh, site Matamenga, middle Pleistocene uh, site, uh, early middle Pleistocene site in, in Flores. Then the, the symbols that are closed, uh, they are the upper molars, and the symbols, the open symbols, are the equivalent lower molars. And what you can see here is that, uh, for instance, if you look at the upper molars, they are usually shorter compared to their equivalent lower So M3s, lower M3s, they can become much longer if you, of course, if you find, happy to find uh, a clean bar, because often you only find uh, a fragment, unfortunately. So these are all measurements based on, on complete molars, and that's because we are lucky at uh, Matamenga that we have so much molar material that we can actually make these uh, growth curves. And um, initially, it may be very difficult if you find a molar fragment of only four intermediate ridges, you, the, the beginning and the end of the molar are missing. Then it's very difficult to decide what do we have? Do we have uh, a deciduous premolar four, or is it an M1, or is it an M2? Moreover, when you don't know if it's carved species yet or if it's uh, a large sized uh, species. But if you have enough material, you can able to figure that out. But unfortunately, in many sites, you have isolated finds, and then it's more difficult to um, to uh, unravel. Um, yeah. So, for instance, these these measurements here on the left, they are fragments, and um, there's we can only measure the maximum width. Uh, but the total length of the molar is missing, but we can plot that here on the axis. And then you see, for instance, that you have here some <clears throat> uh, symbols, like with a, a width of, say, 75 millimeters. And yeah, it could be uh, M2, or it could be uh, an M3, or it could be an upper M3, or it could be even uh, a lower M3. So you don't really know. You could probably distinguish lower from uppers based on the, the diagnostic criteria I just mentioned before. And the same for uh, the DP4 and the M1. They often overlap in size, like, like here we have small fragments. And for instance, this one, which is close to 50 millimeters wide, it could be um, a DP1 or it could be maybe a lower M1. And if it's just a fragment, or a single ridge, impossible to say what it is. Now, what I haven't <clears throat> mentioned yet is that um, in stegodons and elephants, there is never more than two t uh, two molars at one time in function in the mandible or in the maxilla, and that is because. Elephants are advanced elephants because the primitive elephants like uh, Cynomastodon, they, they don't have that system. They have still the same system as most other uh, mammals have, like vertical tooth replacement, milk teeth replaced by permanent teeth. But in um, Elephas and Stegodon, we have what we call horizontal tooth replacement. So the teeth, they move actually horizontally throughout the mandible. And this is a, a mandible of Stegodon sondari again. It's the, the type specimen. This is occlusal view. And here you see uh, the same mandible from the side view. And you see here, there's one motor that is uh, heavily worn. And that is the uh, M1 in this case. Then here we have the M3. And this was still largely covered by bone when the elephant, uh, when the stegodon was still alive. 
but luckily in this fossil it was nicely open up so we can actually see inside what was in the alveoli and you can see that in the ascending ramus of the uh, of the mandible here there is the last molar the m3 which was still being formed in 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 the in the uh, ascending ramus the, the this part of the mandible and the, it hasn't got any roots yet, this one, but the enamel uh, is already formed and also some dentin inside. And you see that the posterior ridges, they have, they have moved because they were not yet connected at the base. So as, as the molar grows, then the ridges become connected at the base and then they are filled with uh, dentin. And uh, once they move forward, they, um, they also form the roots. And the way they these tooth move forwards is by uh, the roots are resorbed at the front and there is growth of the root at the posterior side. So that pushes the teeth forward. And um, while these teeth bear down, then eventually they will break off in the front or they fall out. And then the next uh, succeeding molar has already uh, followed up. So horizontal tooth replacement. Now just, um, I wanted to show a little bit uh, what you can do when you have a large uh, assemblage of, of Stegodon and, and hopefully you can find one of those localities in Bumiayu where you have a mass death of, of uh, elephants, maybe with a mud flow or something, and then a lot of molar material like we have in Flores. And I'll show you what you can um, do with uh, that. So here we have uh, several mandibles of Stegodon florensis from Matemenge from different ages. So here we have uh, a juvenile individual. We have both isolated teeth as well as teeth still in the mandible or in the maxilla. So these are juveniles. We have the here the, the first uh, deep, the DP2 and DP3, DP4 was still under formation. This is isolated uh, DP4s. Then here we have an upper one, DP4 and a DP3 was in use. Uh, mandibles, adult mandibles. Here is a two mandibles of very old individuals. So the last molar, the M3, has completely worn down. Here there is still a bit of enamel uh, left of the original uh, crown. But in this individual, only the root mass, the dentine root mass, is is uh, left. There's no enamel left, so that must have been uh, an animal. Maybe that animal died because of it couldn't uh, uh, process its food anymore. So what you can um, uh, and I used the method that was developed for actually for uh, the elephant uh, African elephant Loxodonta africana. If you know for each tooth what you have, then you can um, say, oh, this is wear stage so-and-so. And I was able to uh, distinguish 43 different wear stages uh, based on what molar uh, was in use, how much was it in use, was, was it unworn, or was just uh, the previous anterior uh, lamellae worn or all worn. So 43 dental wear age classes. And... I did that for the uh, Mataminga assemblage, but also for Tangi Talo. And then these, these 43 age classes, you can um, subdivide in five age groups. So um, animals with the uh, the milk molar, the DP2, DP3, DP2, and, and DP3, DP4, they are juveniles, and that's uh, age class one, age group one. Age group two are the uh, young adults, teenagers, the Ramadja. Then um, in, in, in modern elephants, um, that would be the period that they uh, reach sexual maturity in African elephants. Usually at the end of that stage, the males, they leave the group, but all the females stay in the maternal-led group. And then age group three are the prime adults. They are really the the healthy big animals, uh, they are breeding, uh, the males are often fighting for, for excess. 
uh, to the, the females. Then age group four, they are the aging, the older, the aunties. In elephants, very important age group because uh, one of the uh, leaders of the, uh, the, the groups is usually one of these elderly uh, female elephants that leads the group uh, through in places of um, when there's hardship, when there is drought, when there's not enough food. She has so much experience uh, 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 observed during their whole lifetime. She knows where to find water, where to find food. And that's a big problem, for instance, with um, as a nice example of uh, uh, a national park in, in Africa where uh, there was an overpopulation of elephants, so they killed a lot of the elephants. They, they shot them because they were uh, making problems. And then they took the young um, a young male from uh, his, his parents were killed. They took the young male to another park, and he was the only male there. And then they they found uh, dead rhinos after a while, and nobody know what happened. And it appeared that that male elephant he had no role model. Uh, there he had no cultural transmission, so he didn't know how to behave. And and he tried to rape a rhino, uh, and 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 kill them. So it's a really amazing story. And then they introduced other males, uh, adult males into that group. And then, then uh, the thing settled down. But yeah, it, it's, they have really cultural transfer as we have there. They and well, we suppose that the elephant uh, stegodons also had similar things. We don't know really, but anyway, so we have these five age groups. And then if you look at the structure of the age group, so at Tangi Talo, which is the site where we have about 40, minimum 40 individuals, an MNI of 40, you see that the biggest age group is the juveniles, the newborn uh, and, and uh, animals with still the milk dentition uh, in use. Then the teenage is also quite big. Um, then uh, the prime age adults, little bit less this is a percentage yeah of those uh all the individuals old individuals fewer and then quite a lot uh increase again in the um the very old individuals that die of old age maybe or now that structure that age structure is very similar to age structure of a living population like a living group of elephants in the wild and this suggests that at Tangitalo we had some kind of uh, disaster, a, a mass death event, which killed all of the entire population. And because this layer is associated with uh, volcanic activity, we think that uh, a big volcanic eruption killed the entire population and they were uh, their remains were concentrated in, in one of the bone beds that we have in, uh, in Flores. There's another site at Tangita, which is kind of a channel fill uh, it's slightly younger, and there you see that uh, almost 85% are juveniles, and then there is uh, very few uh, adults. And that is usually a pattern that you see in, in fossil accumulations that are caused by predation, because, as you know, predators, they uh, tend to uh, target the juveniles, uh, they are easier to catch. You probably wouldn't like to uh, fight with an adult uh, stegodon, even if it was a pygmy stegodon uh, with these tusks. Uh, so that's usually predation. Now there's one problem on Flores. Uh, we don't. We know that there were no mammalian predators. The only predators were crocodiles and komodo dragons, as we know. Now, if a komodo dragon would eat uh, a juvenile stegodon, nothing would remain it would be it the bones would totally dissolve even the teeth and we have done an experiment in the zoo in taronga where there's a komodo dragon and we asked the um, the caretakers if it was, was okay if we uh, fed them with an uh, a pig skull and 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 he was checking the komodo dragon uh, gone everything dissolved so you wouldn't expect if this would be a site caused by predation of uh, crocodiles or uh, Komodo dragons, you would not expect to find any molar remains or bones left. 
but we do. So it's a bit of a enigma because we don't have any evidence for hominin presence at this site yet. It's 1.4 million years. So yeah, what, what happened there, um, we don't know for sure. Then in Liambua, you have the similar pattern. And there, we do know that there was predation going on. So it might have been uh, Homo floresiensis that was hunting the stegodons, targeting the juveniles, almost 90%. And then at Matameng, again, we have the same profile as the Tangitolo, and again, associated with volcanic activity, so probably a mass death event. So that are nice things that you can do with um, with elephant uh, fossil teeth. Okay, well, yeah. So, yeah, still Tangitolo 1 we, uh, should be, yeah, no, so there's no hominins, but we don't know how this, this profile originated. Another thing, um, what you can do if you have mandibles with teeth, then you can uh, measure the width of the mandible, the mandibular ramus, this, this measurement here. And you can also, if you identify the, the motor that's in use, in this, this case it's an M3, you can uh, again classify this mandible into one of those 43 age classes. And then you can plot that age class. So here at the bottom, you have these 43 age classes. You can see which bits of the molars are in use at the time, and then the different stages of, of where. So if you want to know about the details, that is explained in uh, my thesis from 1999. It's freely downloadable on uh, the Naturalis uh, website. Or, or just Google Scholar, it will also appear. And then you can um, compile these growth curves. So like I said, like <clears throat> um, big elephants, they, they keep growing throughout their life. And um, for instance, these red squares, they are trigonocephalus uh, trigono from 3 nil from um, uh, the Dubois collection in Leiden. And um, they were big stegodons, but not extremely big. They were actually quite small. Moreover, you see this is a logarithmic scale, the, the width on the left. And then stegodon sondari here, the, the light blue line, uh, much smaller than, than stegodon uh, trigonocephalus from Trinil. Uh, the blue one is stegodon florensis from Matamenga, bigger than stegodon sondari. And there's a few larger individuals there, which might be uh, males, uh, because, like I said, in in pro probably stegodons had the same family structure, so males leaving the group. So you would expect, if there was a mass death of uh, stegodons in the Soa basin, that uh, that would be dominated by female individuals and maybe a few um, um, solitary males. So that would fit this. Um, this pattern uh, with with that behavior. And then uh, these open squares, they are other stegodon mandibles from Java, stegodon trigonocephalus from other sites, getting rubus, maybe from uh, Bumiayu also. I'm, I'm not sure anymore what, uh, what these originally were, but on average, they are bigger than the Trinil stegodon. And the Trinil stegodon is from uh, a single layer, so there's one population, whereas all the other mandibles are from isolated finds, so different ages, uh, but on average, they were bigger. And I think that Trinil represents a stage when Java was isolated as an island, and then you get maybe incipient dwarfing towards a smaller size, and then all the other uh, stegodons are from phases when Java was connected with the mainland. That's hypothetical. Um, ah, this is basically uh, the same figure I have added here. Um, Stegodon sumbaensis, which is the tiniest of all the dwarf stegodons in Indonesia. Uh, Stondari and Timorensis, the purple ones. And Timorensis was about the same size as uh, Stegodon florensis insularis, which is from, from Liangbua, which is presumably the descendant from 
Stigalon Florensis Florensis, the dark blue uh, dots. So over time, over about 600,000, 700,000 years, Stigalon Florensis dwarfed towards this smaller size again and uh, reached um, the, these red triangle squares, similar size as Stigalon Timorensis. Okay. Um, what was the program again? Uh, am I over time, yeah? So we can, uh, yeah, okay, then it just, uh, we can talk about it, continue later and uh, have a break, yeah? Is that fine? And and during the, the practical part later, we will just uh, see how we can uh, accurately measure uh, fossil molar remains of elephants and stegodon. Yeah. Thank you very much. Uh, before we have a short break, coffee break, uh, is there a uh, yang mau mungkin ada dari teman-teman yang hadir di sini ataupun yang hadir di Zoom ada yang ingin ditanyakan mungkin kepada uh, Pak Gert? Any question? Anyone? Mungkin dari Zoom bisa dilihat? Mungkin ada yang bisa? Belum ada? Kebetulan ada beberapa mahasiswa juga dari yang hadir di sini. Mungkin kalau memang uh, kebetulan ada narasumber kita ini bisa ditanyakan kapan lagi bisa bertanya langsung. Ya, yeah, silakan Pak. I don't know if you still remember me. We used to meet in biology, zoology, under Lippi, long time ago. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> okay, uh, currently, uh, for the past two years, I work with uh, Andrian Lister, uh, Andrian IUCN's yeah. relevant uh, specialist group, and we do some measurement of our specimen. Regarding the uh, dentition that you are using in the, for the, uh, in here, would it be really quite applicable to our, the modern teeth that, are, because in my work, we are planning basically the similars. We would like to figure out the uh, consumptions of the uh, elephant within the uh, our collections. We do have, we try to get from Kalimantan uh -huh. of the dentine, but still have unsuccessful, even though no. the skull is here. Yeah. Okay. So I was wondering, would that be quite uh, applicable for the age determinations from the uh, ancient to the modern? Of the dentition. Yeah. Um, I think the the Elephas maximus dentition is quite well documented. Uh, the the size there is actually uh, like I showed this this uh, length width graph for for Stegon forensis, but I think you can also do that for Elephas maximus. There's a paper by Louise Roth and and uh, Yezekiel Shosani from 1988 where they measured uh, all the six teeth length and width only using complete uh, teeth and you could compare it with with those uh, that database do you know that that paper i can send you yeah okay okay I'll, I'll, yeah I'll, I'll send you uh we can later exchange emails yeah thank you uh there's uh ada satu orang yang raise di zoom rangga lu dewantara Mungkin uh, bisa menyalakan mic-nya dan langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini. Uh, Oke, okay. uh, test one, two, three. Is anyone can hear me? Yes. Uh, all right. Uh, good morning or good afternoon. Uh, my name is Ragur Dewantara. I'm from uh, Veterinary Medicine of Pajajaran University, I'd like to ask uh, one question about the predation of juvenile stegodons by Komodo dragons. So you said that uh, Komodo dragons in Taronga Zoo actually when fed with bones, actually they don't left any bones remain. But what animals do they fed to the Komodo dragons in Taronga Zoo? And if we actually, because 
I actually see uh, Komodo dragons. Yes, they will eat uh, even with the bones, but mostly for uh, mid-sized to small-sized animals like deers, goats, or monkeys. Because usually for larger animals like water buffaloes, they usually, well, uh, leave some of the bones alone because it was too big to for them to swallow. So I'd like to ask a question of, what animals they, do they feed uh, to the Komodo dragons in Taronga Zoo as, uh, as, the, as the part of the test? And uh, how big is the juvenile stegodonts uh, compared uh, to, say, any uh, modern animals that today's Komodo dragons actually eat as prey? As, as, is it possible for the Komodo dragons actually to swallow the juvenile stegodons whole or, uh, well, some part of it? Okay, thank you. Yeah, thank you. Um, that is a very interesting question. <laughs> um, well, to start with part of your question, um, they fed in Taronga Zoo by way of experiment a pig skull. Uh, uh, the uh, adult pig skull. The only thing, huh? A head. Wait, uh, oh yeah, a head. Pig. Sorry, yeah, yeah. With 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 meat, of course, not just uh, the bone. Yeah, and uh, they only uh, took out the um, the canines because they were a bit worried that that would maybe damage the uh, intestine of the uh, Komodo dragon. But the molars and the teeth and the incisors, they were all part of that uh, experiment. But that was, of course, not their normal food. That, that, so normally, I, I'm not sure what they, they get meat or, or uh, goat or, or sheep. Probably sheep. It's in Australia. So, <laughs> um, But, um, yeah, and then um, a baby, Pigodon Pondari, for instance, I would estimate that would be the size of an adult goat, maybe a bit smaller. So easy prey for Komodo dragons and, and a goat wouldn't be a problem. But I've noticed also when I, I visited Rincha, um, there were a lot of uh, deer antlers and skulls. And apparently the Komodo dragons, they don't like that. They discard that. So you would get in a concentration of, of, um, of deer antlers. And I have been wondering if maybe if they were eating uh, maybe Stigodon Sondari, Maybe they didn't eat the the skull uh, because maybe the, the the molar enamel is a bit more hard to digest. Uh, I'm I'm hypothesizing here, but the skull and and there's no post, hardly any postcranials. There's one at that side. There's one uh, adult individual uh, of which we have postcranials. But of all the juveniles, it's all uh, teeth, maxilla fragments, mandible fragments, but no postcranials. Of course, another possibility is that uh, juvenile bone tends to be more prone to uh, dissolution. Um, and maybe it's just a taphonomic uh, factor that, that we don't find any of the juvenile postcranial skeleton. Um, but yeah, I think a baby uh pygmy stegodon wouldn't be any problem for a komodo dragon but uh, if they would eat the skull at all then uh, it wouldn't explain why we find so many juvenile uh, baby teeth there i hope right. that answers your question all right thank you very much thank you very much uh we're going to have a short break uh we already have coffee and snacks just behind us so jadi kita akan kembali sekitar 15 sampai 20 menit lagi untuk memulai uh, sesi praktikum kita. Uh, oh, any question? Uh, Maybe after the break, yeah, like asking one question. Can we use task fossil to identify type of proboscid? Yeah. Uh Probably you can, uh, if you make a thin section, uh, macroscopically it's complicated. What I did find was that uh, Stegoloxodon uh, can be distinguished from Stegodon tusks in, um, in Sulawesi. So um, the Stegoloxodon tusks, they have a kind of radiate pattern, whereas um, in um, Stegodon tusks and elephant tusks also, uh, elephant tusks, 
it's more like a, a, a spiral, and then you have all these small lozenge, just lo lozenge-shaped uh, figure. It's called uh, something I can't remember the name at the moment, but I can look it up. But yeah, in some cases you can, but uh, Stigadon and Elephas is difficult. Okay, uh, terima kasih. So, uh, see you guys in a bit. Uh, jam sekarang, jam 10.27, kemungkinan kita akan kembali sekitar jam 11. Uh, 10.11.15. Uh, okay. Terima kasih.
Still, your health condition like I checked again yesterday. Ask me how to ask for an advance payment from his account of 20,000. So, in the long run, now maximum thousand dollars. Okay. <laughs> <laughs> yeah, and I think they I think if you're in the field, I think that they that many people have no idea how it is being built, right? <laughs> anyway. If there was still something important here, um, it's about the relation between pilot size and body size. Continue here. What else is there? Um, dating. So, so uh, I'll, uh, I'll start with this one. Yeah, and then then we we project the cross section with the brushes, and then I'll go through that. Yeah. But what are we going to do? There's a lot of people uh, all around. Spread some fossils to another table. So, uh, what do you think? Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat siang 
Selamat datang kembali di acara pelatihan uh, kita hari ini. Uh, sekarang kita akan melanjutkan uh, pelatihannya uh, dari Pak Gerd. Ada beberapa bagian yang akan dia sedikit uh, presentasikan sebelum uh, lanjut ke langsung kita coba untuk cara mengukur dan cara mengidentifikasi uh, beberapa spesies uh, uh, gajah yang kita spesimen yang kita punya di depan. Jadi nanti mungkin tidak semua kebagian sampel spesimennya. Jadi kalau memang kalian benar-benar berminat dan ingin mencoba nanti mungkin bisa nanti ditawarkan siapa yang mau nanti kita ada spreadsheet juga kalian bisa coba langsung ukur di situ nanti dibimbing oleh Pak Gerd cara mengukurnya seperti apa jadi uh, tolong dihandle dengan hati-hati karena spesimennya asli jadi kalau memang saya sih berharap ya kalau bisa cuci tangan dulu ada kita sediakan cuci tangan karena kan tangan kita ada keringat jadi ada asam biasanya standar. Uh, jadi kalau memang berminat dan ingin bisa nanti kita berikan sampelnya untuk bisa dicoba pegang secara langsung di observasi secara langsung. Uh, you can start, Kurt. Um, yeah, just uh, before we uh, start handling the uh, the real fossils. Um, saya coba bahasa Indonesia supaya tidak ngantuk mungkin <laughs> untuk untuk uh, ini ini uh, molar terakhir dari stegodon oh kursinya ya dan ini molar terakhir dari elephas maxus nah untuk uh, rekam Uh, gigi ini bagaimana? Nah, pertama kita harus uh, membedakan uh, the lempeng ya untuk untuk dalam evolusi uh, gajah kita lihat bahwa uh, dalam proses evolusi makin lama makin tambahan ada uh, regius atau lempeng. Jadi gajah primitif mungkin cuma tiga lempeng tapi ini Stegodon, uh, oh, eh, oh ini elephas, ya yeah, maaf elephas. Uh, ini ada 18 lempeng. Kalau elephas maximus ada 21 lempeng. Tapi kita harus yakin bahwa di depan utuh. Jadi kalau di sini masih ada enamel di depan, itu pasti yang bagian uh, depan dari gigi. Tapi kalau misalnya ini sudah terpotong di sini dan kita tidak bisa yakin berapa lempeng uh, hilang. Nah, kalau kita ada uh, molar utuh, depan ada. Kalau kita hitung lempengnya, kita mulai dengan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita ada uh, fragmen molar aja, hanya bagian belakang, kita hitung dari belakang uh, dengan uh, huruf Uh, Latin kayaknya itu hilang ya yeah. oke okay, ya yeah. jadi kalau misalnya itu metode saya ya tapi mungkin orang lain bikin lain tapi kita mulai hitung dari belakang uh, huruf Romawi 1, 2, 3, 4 jadi kita tahu oh, ini mulai hitung dari belakang kalau dengan huruf Arab itu dari depan. Um, ya kalau elephas maximus bisa sampai 29 uh, lempeng. Kalau elephas hisudrindicus yang fosil Pleistocene tengah di Jawa maksimal 21 lempeng. Jadi ada overlap sedikit. Tapi uh, karena itu kalau kita ada pecahan dari satu gigi di tengah mungkin satu lempeng uh, kita tidak bisa meyakinkan bahwa itu elephas maximus atau elephas hisudrindicus jadi kita butuh uh, gigi yang utuh itu pertama dan uh, 
karakteristik um, untuk elevas hisidrinikes itu uh, kebanyakan uh, diagnostik kriteria ada di tangkoraknya. Jadi kita harus ada tangkorak. Nah itu biasanya tangkorak gajah tidak um, bagus untuk jadi fosil karena ada banyak lubang-lubang udara di dalam. Jadi kalau ada tekanan dari dari sedimen biasanya rusak itu tangkoraknya. Nah ini um, gajah kita menggali di tahun 2009 di uh, teras Menden di uh, Kabupaten Blora dan um, sangat istimewa karena itu satu ekor gajah yang uh, rangkanya hampir utuh dan beberapa tulang kita masih dapat dalam uh, posisi anatomik jadi ada satu kaki belakang ada femur, ada tibia, ada uh, tulang betis itu juga um, dan uh, kita menggali kita merekonstruksi ini, nah itu elevas hidrinikas dan untungnya kita dapat tengkoraknya juga dan tengkorak elevas hidrinikas itu beda dengan uh, elevas maximus um, dan kita tahu ini Gajah dewasa itu sangat tinggi, tingginya sekitar tiga setengah meter, itu sangat besar untuk gajah, lebih besar dari gajah Sumatera yang sekarang. Kita juga tahu karena ini jantan, karena pertama karena gadingnya sangat besar, tapi lebih pentingnya itu tulang apa ini, pinggung ya, tulang pinggungnya. Itu sama dengan manusia kalau kita ada kerangka. Kadang-kadang ada orang yang lihat tangkorak dan bilang, oh ini betina atau laki-laki, tapi sebenarnya susah sekali, ada overlap. Hanya pinggungnya itu yang uh, diagnostik kriterium. Nah ini, um, ini dari paper dari Adrian Lister, uh, dia lihat, pinggungnya mamutus primigenius yang jantan jan, yang uh, betina dan dia mengukur ini jantan nah, biasanya lebih besar dari betina tapi juga tulang ini lebih lebar di jantan daripada di betina jadi kalau kita ukur lebar di sini dan uh, ukuran ini rasio di antara dua ukuran itu beda untuk betina dan jantan. Kalau di jantan kurang dari 2,4, kalau di betina lebih dari 2,5. Karena untuk melahirkan eh, gajah lubangnya lebih besar. Nah, kalau, kalau um, gajah blora, dia punya rasio ini um, lebih kecil dari 2,4, jadi kita bisa yakin jantan itu. Nah, ini tentang stratigrafi umur. Ya, um, saya sudah bicara banyak tentang stegodon, tentang elefas, tapi juga ada uh, dua jenis gajah lain. Uh, satu itu sinomastodon, ini bukan gigi utuh, tapi ada contoh di sini dari uh, bumiayu. Dan ini... Um, Oh ya, ini dua-duanya sinomastodon itu dari bumi ayu juga ada di museum geologi di uh, di Bandung dan dulu ini diidentifikasi sebagai tetralophodon bumi ayuensis dari uh, uh, von der Marl publikasi von der Marl tetralophodon itu artinya empat lempeng padahal di gigi terakhir ada lebih dari empat lempeng dan um, juga kalau tetralophodon itu semacam homfoter yang masih ada gading di rahang bawah dan uh, kita ada juga rahang bawah dari uh, bumi ayu yang utuh tidak ada gading jadi memang jenisnya beda itu dan ini uh, uh, sinomastodon ada banyak fosil di Cina tapi di bumi ayu itu juga sinomastodon lempengnya cuma uh, dua bukit di satu lempeng jadi masih uh, 
uh, primitif kelihatan ada sedikit uh, mulai uh, di split dalam empat uh, empat uh, bukit ini contoh tetralophodon uh, ada garing dia longi rostris lo, uh, lostrin so panjang uh, rahang bawah dengan incisor nah, yang di bumi ayu tidak ada Dan kemudian kita ada Stegoloxodon di Indonesia. Uh, ini dari Sulawesi. Sangat banyak fosil dari Stegoloxodon. Dulu diidentifikasi sebagai um, elephas. Padahal ini juga masih ada gading di rahang bawah. Tapi giginya sudah tinggi. Jadi dia lebih dekat dengan Ancestor dari Elephas. Nah, fosilnya ada di Afrika. Um, stego, uh, tetra, stego Tetra Belodon, kalau tidak salah namanya. Banyak fosil di uh, Sulawesi. Dan kalau ada wave ya kita lihat ada loop di sini. Kalau di gajah ini sudah sudah rata. Enamel uh, wave figure. Um, ini mirip sedikit dengan Loxodonta africana uh, uh, paten idiom. Nah, ini dari bumi ayu, dari zaman dulu, dikumpul uh, dari uh, bumi ayu, dari sungai Cipang Losorang. Nah, itu di, di bumi ayu, di formasi Kali Glaga. Cipang Losoran hanya ada awalnya di formasi Kali Glaga di bagian bawah. Dan um, ya kita hanya tahu lebih tua dari 1,5 juta tahun. Tapi mirip sekali. Dulu di, ini diinterpretasi sebagai Elephas planifrons. Tapi sekarang uh, kebanyakan ahli gajah studi bahwa ini juga Stegoloxodon. Dan kemudian di Sumedo, Mbak Mika Dulu waktu dia ambil contoh, dia lihat di koleksi di Sumedo, ada juga Stegoloxodon itu. Dan kelihatan itu dari Pleistocene awal. Dan tidak tahu kalau ada contoh di sini. Oke, okay, itu... Oke, okay, bagaimana uh, semua sudah dapat itu worksheet ya dengan beberapa uh, klarifikasi bagaimana ukur uh, gigi. Um, saya mungkin cepat um, run through. So ini uh, gigi stegodon, ini gigi stegoloxodon. Um, Nomen, nomenklatur ada di, uh, di sana kalau kita mendeskripsi uh, fosil uh, gajah. Um, misalnya length, kalau uh, panjangnya kita ada beberapa cara untuk mengukur uh, panjangnya dan kita harus menjelaskan metode apa kita uh, pakai. Jadi kalau kita lihat uh, gigi, sorry, sorry. ya oke. Okay. <laughs> Misalnya gigi atas tegadon ya, dalam posisi hidup sudah mulai haus di sini sudah mulai dipakai. Kali ini dulu masih di dalam viola. Kalau kita mau ukur panjangnya, kita bisa ukur dari sini sampai di sini. Tapi kalau gigi ini sedikit lebih haus, nanti ukuran panjang uh, mulai kurang. 
Jadi le, kalau kita mau banding dengan gigi lain lebih baik kita ukur dari dasar crown dari base of the animal crown dari sini ke sini. So it, itu sedikit lebih uh, sedikit dari um, uh, panjang maksimal tapi lebih bagus untuk banding dengan ukuran dari gigi lain terutama di di gigi atas. Nah, ada juga orang yang ukur panjangnya perpendicular apa perpendicular uh, ke teka kurus teka kurus teka kurus dengan occlusal surface jadi mereka ukur dari sini sampai di sini jadi lebih pendek daripada ukuran dari uh, uh, dasar giginya jadi kadang-kadang orang tidak menjelaskan dalam paper bagaimana ukur ukurnya selalu penting kita menjelaskan dan kita juga baca kalau kita pakai data orang lain apa metodenya supaya kita tidak membanding apel dengan pear oke kalau kalau lebarnya saya sudah uh, mendistribusikan uh, Excel spreadsheet yang bikin untuk ukur gigi kaca itu terutama kalau kita pakai spreadsheet, kita terpaksa tidak lupa satu ukuran. Karena biasanya waktunya di koleksi mungkin terbatas. Kita senang ukur, tapi kita lupa mungkin lebarnya. Nanti kita sudah pulang, ah, sudah lupa lebarnya. Jadi kalau kita pakai spreadsheet, kita terpaksa, oh ya kita harus uh, lihat semua ukuran yang bisa diukur. Uh, lebarnya, kita, biasanya saya ukur lebarnya tiap lempeng tiap dari dari dasar uh, crownnya dan satu lempeng paling lebar biasanya kalau di gigi M3 stegodon itu yang lempeng ke lima itu yang paling lebar di sini nah itu maximum width dari giginya um, dan tingginya seperti tadi kita lihat itu juga sangat uh, penting untuk membedakan spesies berbeda, hypsodonsi index. Jadi kita uh, ukur lebarnya di dasar dan tingginya dari dasar sampai uh, atas. Tapi tentu kalau sudah haus, kalau lempeng ini tidak ada uh, tingginya yang asli. Jadi kita harus uh, untuk untuk hypsodonsi index kita hanya harus pilih lempeng yang belum haus. Hmm, apa lagi? Uh, panjang minimum, lebar. Oke, okay, beberapa karakteristik dari gigi gajah juga enamel dan kita lihat di uh, gajah primitif seperti sinomastodon enamel enamel bahasa Indonesia apa enamel oke okay. oh, gampang <laughs> itu sangat tebal tapi di gajah di elefas uh, terutama di buli mamut uh, mamutus primigenius itu sangat tipis enamel jadi kita bisa ukur tebalnya enamel di uh, wear surface di mana uh, gigi sudah haus dan di gajah uh, lebih primitif kita lihat enamel ada dua lapisan satu lapisan di uh, batas dengan dentin yang interior ini dan satu uh, di luar dan ini cementum ya nah kalau yang enamel ini lebih Uh, ya mungkin bukan lembek tapi lebih cepat uh, uh, kena erosi jadi di stegodon kita lihat biasanya ada stepwise wear di occlusal surface dari enamel kalau gajah elephas yang lapisan enamel luar itu sangat tipis jadi tidak ada uh, stepwise wear di enamel Kemudian enamel juga biasanya folded ya, apa ter, terlipat dan makin advanced, uh, makin 
banyak uh, keriput, keriput. Oh, ya, yeah. ya, yeah, oke. Okay. <laughs> Jadi kita bisa ukur berapa uh, sinus ada di dalam satu cm misalnya sebagai indikasi um, the degree of of wrinkling of the enamel. Kalau di stegodon biasanya kurang daripada di elephant. Oh, seperti di sini. Di satu cm kita hitung berapa lipat ada dan uh, kita juga bisa ukur amplitud itu biasanya dalam skala milimeter milimeteran dan kita bisa um, ekspres uh, amplitud dengan tebalnya sebagai indikator bagaimana degree of wrinkling. Nah satu lagi itu lamella frequency itu sangat sering di, disebut dalam publikasi apa itu lamella frequency itu kita ambil 10 cm uh, dari dari crown dan kita hitung berapa lempeng ada di dalam 10 uh, cm. Kalau ada lima lempeng dalam uh, panjang 10 cm, lamella frekuensi itu lima. Jadi biasanya M3, gigi M3 itu lebih besar, lempengnya lebih tebal. Jadi lamella frekuensi lebih kecil, misalnya di stegodon, trigonosephalus mungkin M4 sama 5. Kalau gigi um, DP4 misalnya bisa lamella frekuensi 7, ada 7 lempeng di, di dalam 10 cm. Bagaimana ukurnya? Itu juga ada uh, beberapa metode. Kalau Maclio dalam publikasi uh, 1973, dia ukur lamella frekuensi di occlusal surface. Nah, kita lihat di sini lempeng ada oblik dengan occlusal surface. Jadi dia hitung di sini 10 cm, dia hitung berapa lempeng kena di sana. Kalau saya lebih suka metode lain, saya ukur lamella frekuensi di dasar uh, gigi. Saya bilang dasar karena ini gigi atas ya, jadi terbalik. Tapi di dasar crownnya uh, 10 cm saya hitung. Uh, atau kadang-kadang kita hanya ada cuma tiga lempeng. Kita ukur distance di antara tiga lempeng itu. Dan ada formula kemudian untuk menghitung uh, average dari buccal dan lingual side. Dan kita ada estimate uh, lamella frekuensi di tengah, di dasar crownnya. Nah itu lebih baik untuk dibanding dengan uh, gigi lain. Kalau karena ini oblik, kalau di mak metode Maclio biasanya um, lamella frekuensi Um, lebih kecil. Jadi kan kita harus um, menjelaskan metode apa. Saya kira itu aja. Oh, Hypsodonsi index. Ya kita sudah tadi sedikit uh, bilang tentang itu. Is the height of, uh, dari in, uh, lempeng yang tidak ada house di 100 uh, dibagi uh, width. Jadi itu ekspresi the height of the crown dalam persentase ya, dari lebarnya. Jadi mungkin uh, siapa mau uh, coba ukur di depan, saya juga ada ada Excel worksheet. Nah kita bisa uh, ada kaliper, kita bisa mungkin ambil satu gigi, terus uh, ukurnya dan uh, ya kita bisa bantu. Uh, there are three main character uh, right? uh, of a, overall length, uh, thickness of lamella, etc. Which one uh, or which character that reflect uh, the absolute size of elephant today? 
which character? I would say uh, the wit, but only if we know if we, or the bit of the length, but only if we know that it's an M3, that it's the biggest, the last molar, then, then it's really indicator. Because uh, if we have, for instance, an M3 of a dwarf specimen, dwarf elephant, it's, it's much smaller the width and the length. Than, uh, so length and width would be the best indicator. But if we have molar fragments and we can only measure the width and we, we don't know if it's an M1 or an M2 or, or maybe even M3, then it's more difficult to, uh, to say what if it's a dwarf species or a big one. Yeah. Bagi uh, peserta yang hadir, jika uh, tertarik untuk mengukur langsung, akan di assist sama oleh Pak Gerd. Kita juga ada uh, Excel sheet ya, Pak Gerd ya. Jadi di sini ya, jadi kita bisa lihat langsung. Silakan ke depan, kalau emang ini bisa. Kita juga punya beberapa sampel di depan, mungkin nanti bisa langsung lihat secara langsung. Uh, bisa kita langsung kasih lihat di layar seperti ini. Ayo silakan masuk, Mbak. Jadi uh, ini M3. Dan ada juga satu kriteria untuk membedakan M3 dari semua gigi lain karena kalau kita ukur lebarnya tiap lempeng dari sini ke sana, biasanya paling lebar di lempeng 5 atau 4 di sini, kemudian tiap lempeng berikutnya lebih tipis dan ada tapering, gradual tapering. Dan tidak ada kontak dia dengan gigi belakang karena tidak ada gigi lagi dari belakang. Jadi biasa kalau kita ada pecahan ini aja misalnya, kita still kita tahu itu M3 karena ada taperingnya. Kalau kita hanya punya mag bagian depan, bisa mungkin M2, mungkin M3, kita tidak tahu. Jadi ini paling uh, gampang untuk, untuk membedakan gigi M3. Ada juga gigi TP3 yang ada karakteristik uh, khusus karena ada constriction di sini. Jadi ini lempeng depan, terus dia ada satu, dua, tiga, empat, lima lempeng. Tapi biasanya di, di antara lempeng satu dan uh, dua ada dia lebih tipis di sini. Jadi kita bisa juga kalau kita ukur lem, lebarnya tiap lempeng kita bisa memastikan ini DP3. Kalau contoh DP2 tidak ada, tapi dia dulu ada di depan sini. Kalau di gajah Instagram ini sudah sudah dibuang. Jadi M3 dan DP3 paling mudah. Yang gigi lain kadang-kadang susah. <laughs> ya, menurut Anda ini apa? Coba lihat dari belakang dan gitu biasanya kalau di di stegodon lempengnya juga um, curve ke depan. depan jadi kita tahu depan di sini belakang di sini dan ini pelan pelan tiap kali lebih tipis jadi ini juga M3 pecahan M3 posterior so, bagian sama dengan ini so, ini gigi atas Jadi, uh, sedikit Mike oh ya yeah. um, nah, ini ini contoh gigi gajah ya kelihatan jauh lebih tinggi daripada uh, stegodon dan kita lihat juga di belakang dia lebih tipis jadi ini juga walaupun tidak utuh kita bisa lihat uh, makin ke belakang makin tipis dan makin uh, pendek jadi ini juga uh, M3 
Jadi ini elefas, saya tidak tahu elefas maximus atau elefas isidrendicus. Karena gigi tidak utuh, saya tidak bisa hitung semua lempeng yang asli. Kalau dia asli, tapi kita bisa lihat dia M3 karena ada tapering ke belakang. Dan uh, juga yang lempeng belakang lebih pendek. Jadi pasti M3 ini. Nah, kalau dia asli mungkin tujuh belas atau delapan belas lempeng itu elevasi sudrenikus. Kalau dia ada lebih dari delapan belas itu elevasi maksimum sudah termasuk gajah modern. Ya, kalau sini master don dia ada lempengnya belum belum bagus seperti di stega don ya masih ada. Uh, apa namanya cleft median cleft di tengah jadi um, itu karakteristik uh, sinomastodon dan kita lihat ini tidak tajam kalau di mamut di yang di Amerika yang yang tadi yang paling panjang itu gadingnya ini tajam tapi kalau di sinomastodon itu agar uh, rounded uh, dan biasanya lempeng tidak banyak, walaupun ini rusak, tapi gigi M1, M2 dari Sinomastodon biasanya tiga lempeng, dan M3-nya, oh ya, 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 ya ini gajah primitif dari Eosin kayaknya, Oligosin dari Mesir, ini dia mas dia belum ada horizontal tooth replacement dari ini masih ada premolar di ganti dengan permanent molar dengan premolar di depan baru M3 ada tiga lempeng ya itu masih primitif tapi sangat tua ini oligosen kalau di sini mastodon sudah ada lima lempeng di sini tapi gigi ini masih tiga lempeng yang di M M2 M1 Uh, ya kali ini juga oh ini contoh uh, semen ya tadi uh, saya bilang stegodon primitif semennya sedikit kali ini sebenarnya ini ant fosilnya karena ini bagian dalam tapi dentin sudah hilang tidak tahu kenapa tapi semen sudah sudah masih Uh, di, di atas, so ini mungkin di, masih di alveol, belum haus tapi stegodon karena kelihatan uh, tinggi kalau dari depannya tapi saya belum pernah lihat stegodon dengan semen begitu tebal seperti ini, ini sedikit luar biasa <laughs> kalau ini gigi gajah yang Uh, inferior juga M3 kelihatan ya lebarnya mulai uh, kurang di belakang dan kalau kita lihat bengkoknya ini kiri atau kanan kiri ya ya kiri ini concave ya itu bukal terus itu linggo ya nah kalau di uh, gajah di rahang bawah tidak ada begitu banyak uh, space seperti di tangkorak jadi biasanya di bawah lempengnya ter, ter, uh, terlipat sedikit gitu. kalau di gigi atas gajah itu biasanya lurus seperti yang tadi jadi kita bisa kalau ada pecahan uh, bagian bawah aja kita masih bisa membedakan atas dan bawah Um, terus kalau ini masih di dalam rahang dan di sini tidak ada tapering. So ini depannya sudah haus sedikit. Kalau sampai uh, bagian uh, belakang masih lempengnya masih kurang lebih sama lebarnya ada satu lempeng. Uh, yang belum uh, uh, lengkap kita biasanya saya hitung ini sebagai X kalau kita mulai hitung lempengnya ini X 
satu Romawi, dua Romawi. Atau dari pan X satu dua tiga empat lima kemudian X di ujung itu plate formula itu satu karakteristik. Tapi ini pasti bukan M tiga. Kelihatan M dua tapi mungkin M satu. Nah bukan karena ada entry review versus save of me sepuluh lempeng tidak mungkin M satu jadi M dua dari trigonal cephalus mungkin ini lagi M tiga jadi depan Bangkok tapi lempeng terakhir yang kecil hilang tapi pasti M tiga juga Nah ini yang dari kita tahu ini M3-nya. Nah ini mungkin uh, DP M4. Uh, jauh lebih kecil. Uh, ini sedikit lebih besar. Dua-duanya gigi, gigi bawah ya. Uh. Tapi ini sedikit lebih kurang lebar dari ini, jadi mungkin ini DP M4, itu M1, M2-nya tidak ada, terus kemudian M3. Um, oh ini. Ya, ini, ini DP3 dari rahang bawah, jadi berdiri manis, kalau ini atas, ini bawah. Kalau gigi DP empat tiga atas ada konstruksi ini. Kalau DP tiga bagian bawah tidak ada, tapi dia pear shape. Jadi tiap lempeng lebih lebar ke belakang. Jadi begitu kita bisa membedakan DP tiga dari rahang bawah. Kalau di DP empat juga masih tiap lempeng lebih lebar, tapi tentu dia lebih lebar dari DP tiga dan increase in width kurang daripada yang DP tiga. Jadi mungkin mau mau coba siapa mau coba mengukur gigi dengan kaliper dan pakai spreadsheet, ya? Mungkin kita Mungkin ini untuk mulai yang kecil. <laughs> Jadi ada kaliper. Oh ini ada contoh dari liang buah. Ya. DP3. Jadi uh, di mana tadi? Oh ya ini. Ini DP3 dari stegodon trigonocephalus. Ini yang dari liang buah jauh lebih kecil. Jadi gigi sama tapi jauh lebih kecil. Ya. Jadi memang itu, itu mungkin juga tingginya satu meter kira-kira. Tapi bukan dari giginya tapi dari yang kakinya kita bisa menghitung berapa uh, berat badan. Ya mana yang itu? Ini karena karena kita pasti tahu ini DP3 besar, jauh lebih besar dari ini. Jadi coba ukur op, ya, yang ini um, mana tadi? Ini seperti kita tidak bisa ukur di belakang karena masih di dalam sediment. Ada DP3 atas dari yang buah. Ini, ini nah, bawah semua. Kalau ini gigi sina mastodon yang haus, nggak bisa. Haus. Saya haus. Mungkin dia haus waktu dia meninggal. Tapi 
di sini bisa lihat dari enamel dari sinomastodon jauh lebih tebal daripada stegodon misalnya atau elephas. Tapi kalau kita ukur tebalnya uh, enamel kita harus uh, paralel ke lempengnya jadi uh, jangan obliknya tapi begitu. Nah ini mungkin setengah setengah senti mungkin. Dan kalau kita ukur berapa uh, lipatan dalam satu senti mungkin satu lipatan baris kalau gajah ada ada, ada mungkin empat lima lipatan dari satu senti ya satu dua satu kadang-kadang range ya Tiga setengah, tiga setengah. Ya saya biasanya ukur di beberapa tempat dan dapat range ya tiga sampai lima lipatan dalam satu senti. Jadi silakan siapa mau masuk data di dalam spreadsheet. Mungkin yang yang ini ya. Yang DP3. Jangan takut, mereka tidak gigit lagi itu. <laughs> Tapi tahu kan ini satu gigi, tahu kan ini satu gigi gitu ya. Jadi kebayang nggak gimana kalau satu giginya segini, misalnya dia punya enam kan, berarti gimana dia? Panjang. Jadi tadi Anda ukur sebenarnya panjangnya ya. Tapi kalau panjang satu gigi atau memang untuk lamela frekuensi kita ukur bisa ukur satu tapi mungkin errornya lebih besar daripada kita ukur tiga lempeng jadi errornya lagi lebih kecil ya yeah. tapi bisa panjang dulu panjang ya yeah, dari dasar kelamnya ya ini madunya udah Tapi kalau di sini kita paling bisa ukur panjang maksimal karena dasarnya masih dalamnya kita tidak bisa lihat. Tapi di 
ya dari dari sini sampai di sini dan di sini ada length base atau length intermediate height jadi kita length intermediate height nah ini kan bukan di ininya ya. Ya. itu kan jelas ya ya itu itu kuat juga utuh ya utuh Oke, ini nggak apa-apa ya, itu kan jadi bisa ukur di internet ya, dari sini ke sana atau dasarnya ada dua entry di sini coba di enter di sini ya di enter langsung dia tuh coba kemudian di dasarnya ini ini ada sebelum selesai kita kita taruh sini lah kita kan tahu dasar dari sana coba dari sana ya yang satu pegang ini ini ya latihan pakai ini jadi kalau megang itu sebenarnya pakai jempol jadi gini ya jadi kita megangnya tuh gini ini enggak ini satu ini satu tangan kanan yang ini kalau ini kalau kalau ini ini kan ini kan kendori ini kan cepat ringan oke oke tadi saya menerangkan mengenai bagaimana membedakan antara tiap gigi sama uh, depan belakangnya dulu ya depan belakangnya dulu jadi yang depan itu biasanya ada yang yang lebih haus gitu ya dan bentuk antara DP2, DP3, M1, M2, M3 Kalau itu pake, memang beda ya. M DP1 kecil sekali, DP2 itu ya. uh, sudah agak lebih besar tapi belakangnya melebar. DP4 juga kayak gitu. M1, M2 antara depan sama belakang itu rata-rata sama. Yang membedakan biasanya adalah jumlah lembarannya ya, plate-platenya gitu. Atau kalau di stegodon kita bilangnya rich. Kalau di uh, Elvas kita bilangnya lamela, ya sama aja lah. Yang penting dia berlebar gitu ya. Nah, itu biasanya kalau yang depan itu yang lebih haus, lebih halus gitu ya. Sudah terlihat enamelnya gitu. Kemudian yang belakang itu kalau misalnya masih belum terpakai ya masih halus-halus aja gitu ya. Gitu. Jadi tadi uh, selain mengukur Biasanya kalau kita ngukur jalan ke enamel dulu. Sorry, uh, Arab, yang Arab, pertama Arab, kita ya. lakukan jadi, itu biasanya adalah ini, ini tunggu dulu ada berapa. Jadi kita bisa mulai dari gitu ya. Apalagi kalau lengkap begini, yang gampang. Lempeng, nah, coba kita, sekarang latihan. Lengkap. Lembarannya, jadi kurang kalau orang. yang ini deh. Kita ukur di sini. Oke, ini dulu latihan lempeng, yang paling belakang. Lembarannya berapa? Di sini. Tiga ya? Tiga setengah sebenarnya. Lima. Ya. Boleh lah, teman sendiri. Tiga juga gak apa-apa. <laughs> Kemudian, ini biasanya jadi ya. kalau semakin, apa namanya, semakin primitif, dia lembarannya lebih sedikit. Jadi satu, dua, tiga, ini ada setengahnya. Nah, sekarang kita akan coba berlatih yang uh, stegodon. Kita mulai dari stegodon yang ini dulu. Coba, yang DP3 ya ini. Coba, ada berapa lembarannya? Ya, jadi ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Boleh lah tujuh. Ya. Setengah tuh kalau kecil banget gitu. Ya, kalau yang ini nih kita bilangnya setengah, karena dia hanya uh, apa benjolannya hanya sedikit gitu biasanya. Oke, ini ya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, ini DP tiga. Kita coba yang DP empat. Tuh. Ini agak susah ya depan. Nah. Kalau misalnya kita nggak bisa ngukur dari depan, nggak bisa ngitung dari depan, kita hitungnya dari belakang. Bedanya apa tadi kalau ngitung dari depan sama dari belakang? 
Yes. Jadi kalau dari belakang pakai Somawi, ya. Ini I, I, I gitu ya. Ya satu, dua, ya, ya I, 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 udah nambah kan berarti nah sekarang kita tarik lagi ke yang misalnya ini berapa oh ini dp masih masih dp 4 coba kalau yang ini ini beda spesies sih ya tapi nggak apa-apa coba kita hitung dulu ini ada berapa sepuluh setengah nambah lagi nanti m 2 nambah lagi Paling banyak pasti M3. Nih. Berapa nih? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 setengah lah. Ya. Jadi semakin ke belakang dia jadi semakin banyak. Dan yang M3 itu pasti dia kayak kapal. Kalau saya bilangnya ujungnya kayak kapal. Mengecil. Nah, jadi paling nggak dari situ kita bisa membedakan antara yang masih kecil sama yang sudah dewasa, ya. M2, M, M1, M2 susah membedakan, nggak apa-apa, ya. Yang penting, oh kita tahu ini M1, M2. Biasanya kalau masih baru-baru belajar susah itu bedainnya, tapi nggak apa-apa, wajar. <laughs> M1, M2 susah dibedakan memang. <tuh> Ini agak susah, tapi nggak apa-apa. It's, it's fine. Nah, ini coba. Nah, kemudian atas bawah nih. Ini M3 ya. Ini M3 juga. Ini susah banget karena masih ketutupan sama sedimen. Ya. Ini juga M3 tapi dia atas. Jadi lihat nih lengkungannya beda. Atas dia melengkungnya begini, ya. Kalau bawah ini. Ya, gini lah. Ini bawah juga ya. Ada yang tahu nggak ini kanan apa kiri? Ya? Kanan apa kiri? kiri? Kalau yang kanan kenapa? Ini kanan apa kiri? Hah? Yang kiri? Cung? Hah? Iya. Iya. Ini? Ini? Kanan apa kiri? Oh, ini kanan karena kalau stegodon sama elevasi itu dia begini iya jadi dia over itu gak ini ingat dia ini itu bukan atas bawah dia bentuk bentuk apa namanya bentuk luar eh si apa eh uh, uh, itu nanti ya gitu ya okay. tapi agak begini dia posisinya sebenarnya agak begini kemudian ada sini jadi ini kanan apa kiri? Kanan, ya. Beda. Curvingnya beda. Belakang. Iya, emang kanan. Jadi ini nih, ini ya. Curvingnya begini. Ini kanan. Ya. Curvingnya kanan begini. Ini bawah. Bawah. Nah, jadi uh, miringnya itu nanti begini. Oke, okay. nanti ini sudah bisa. Sudah pintar. Nah, sekarang kalau sudah bisa membedakan, baru diukur. Jangan tiba-tiba diukur. Gitu. Pertama kali yang diukur adalah panjang dan lebar sama tinggi. Dulu, itu aja dulu. Gitu ya. Pengukurannya bisa per ini perlempeng gitu ya. Tapi kalau kita uh, punya gigi yang utuh, kita bisa mengukur yang paling maksimal, maksimal sama minimal. Tuh. Jadi cukup maksimal sama minimalnya aja, atau maksimalnya juga boleh. Nah, pasti kan beda-beda kan maksimalnya. Kalau yang de, uh, yang DPDP itu pasti maksimalnya di belakang apa depan? Yang anak-anak. Yang anak-anak nih, biasanya yang belakang kan ya. Kalau yang M, yang M1, M2, biasanya yang tengah lah ya. 
uh, agak susah karena memang semuanya lebarnya hampir sama makanya harus uh, apa namanya biasanya kalau kalau saya di ini ini aja diteruskan gitu mana yang paling lebarnya kan kalau ngukur pakai ini ya di ini aja di di trace aja which one is the widest gitu ya kalau tinggi biasanya kita ambil yang sudah kalau ini agak susah nih ukur tinggi karena masih ada yang ketutupan ya paling enak adalah yang isolated seperti ini kita mengukur tinggi kalau tinggi juga sama jadi mana yang paling tinggi di antara ini semua nah kalau sudah terpakai seperti ini bisa nggak mengukur tingginya udah aus begini bisa nggak mengukur tingginya nah bisa tapi biasanya kalau saya sama pak Gert, itu mengukur tingginya ada lambang plus belakangnya plus karena ini pasti masih lebih panjang ya karena ini udah kepakai sebagian kan gitu jadi kita perkirakan kalau dari sini oh ini kepakainya dikit aja ya sementara ini sudah terpakai lebih dari setengah mungkin ya oh ya tapi tetap diukur juga karena paling tidak kita harus uh, tahu tadi nanti hipsodon index ya dia tinggi atau atau rendahnya itu dari hipsodon index oh nah itu ya jadi lebar tinggi kemudian panjang kalau pas dapat yang lengkap ya utuh itu ya kalau kayak gini ya ya agak-agak useless juga sih gitu ya. kalau mau ukur panjang ya, udah ini panjang berapa lama lah aja gitu ya
untungnya gajah itu berantemnya enggak biasanya jadi biasanya dia itu nggak sebenarnya nggak patah juga sih kalau gajah itu aus aja gitu habis habis karena tergerus sama makanannya atau gitu. ausnya itu karena tergerus sama makanannya gitu jadi lama-lama ya hilang aja habis gitu ohnya yang bagus ya ini nih habisnya kan karena ini Jadinya itu jarang ini aus aja gitu sampai hidupnya berkelompok ya mbak. Berarti kalau berantem berantem ada kelompok atau individu? Tapi itu dalam kelompok yang sama atau kawan? Iya jalan-jalan sendiri. Sementara yang berkelompok itu yang betina sama anak-anak. Ini beda. Jadi yang suka berantem itu Ah. Dan uh, belum tentu kan bisa juga karena ini kan gresi terus kena pohon lah atau apa. Gitu. Nah, dan biasanya jantan itu berantemnya cuma satu. Halo. Sudah ada? Oh iya. Yeah. Jadi ini adalah gigi uh, tetra lah ya mastodontide. Kali kan ya dengan yang kita di sini. Karena memang dia beda family. Family stegodontide, elephantoide ya. Dia mastodon toidea. Jadi ini way uh, more primitive ya. Mm -hmm. Ya. Yeah. Oleh sebab itu nih dia lembarnya jauh lebih sedikit ya, lebih sedikit dan lebih besar, lebih lebar ya. Tapi lebih pendek secara relatif. Ya. Ya, mungkin dibilangnya antara uh, ini sama ini lebih pendek itu ya. Tetapi kalau dari hipsodonti indeksnya oh dia lebih pendek. Faktor yang bikin pendeknya ya karena nggak perlu makan yang keras-keras. Ya. Kalau kalau yang apa namanya? Kenapa sih gigi-gigi yang elefantoidea itu lebih tinggi? Karena dia makannya dia uh, kan uh, makannya tuh kan jadi rumput ya. Itu ada sejarahnya sendiri secara geologi gitu ya. Jadi kenapa dia makannya dari yang uh, apa ya? Istilahnya makan pecel gitu ya yang uh, lebih 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 halus lah lebih lembut gitu ya tidak banyak selulosanya tidak banyak 
uh, kalau rumput itu kan dia mengandung silika dan kebayang ya daun biasa sama rumput nggak mungkin lah ya gajah makan daun yang udah keras pasti yang masih pucuk-pucuk gitu kan ya nah itu bedanya antara daun yang biasa sama yang rumput nanti kita bahas di isotop juga gitu ya itu adalah jam ya hidup it. bumi ini masih relatif lebih basah jadi lebih banyak hutannya sementara yang namanya padang rumput itu baru muncul sekitar 8 jutaan tahun yang lalu itu baru mulai meluas lah ya dulu cuman mulai meluasnya itu sekitar 8 juta gara-gara gimana ya saya tahu nggak cerita ya nah kayak gitu Aduh, kok saya jadi bohong Ya betul, makanan jadi faktor penentu juga dalam evolusinya, adaptasinya gitu. Tapi nanti uh, akan saya bahas gimana antara morfologi sama chemical uh, signature-nya itu kan berbeda. Oke, okay. siap. Iya. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Ada di UI, ya. tadi ya dia tebel kalau misalnya kita lihat si apa namanya kalau dia aus gitu ya nah belknya jauh lebih tebal daripada yang ini kalau ini kan tipis-tipis nah tipis ini karena adaptasi dia meninggi kan tadinya pendek ya dia nggak akan terlalu aus karena makanannya pecel tadi gitu ya makannya pecel bukan rumput gitu ya makanya dia tidak akan terlalu cepat aus. Nah untuk karena lingkungannya itu berubah dia harus beradaptasi dia harus lebih cepat. Itu adaptasinya dengan uh, apa uh, si yang hidup di ini dia jadi lebih tinggi crownnya. Nah dengan meninggikan crown lebih banyak gitu ya jadi nggak cepat habis istilahnya tidak cepat habis. Jadi kan jadi tipis-tipis, lembarannya jadi tipis-tipis, lam eh, enamelnya juga jadi tipis-tipis. Ini masih mending, ini tambah lagi kan? Ya, tambah tinggi kan? Ya, ya secara evolusi. Tapi makannya apa? Belum tahu. Ini kan dari dari garis evolusinya karena begitulah ya. Tetapi nanti kalau dia makannya apa, belum tentu. Gitu ya. Jadi antara ekomorfologi, oh iya, sudah, sudah, sudah tadi. Tadi sudah di Iya, <laughs> jadi uh, memang beda nanti ya. Antara, kalau ini kan dia jadi tinggi karena histori kakak nenek moyangnya, tetapi apakah dia makannya rumput? Atau makannya, dianya sendiri loh ya. Apakah dia makan rumput atau makan pecel tadi? Ya. Kita lihatnya beda lagi. Ada analisisnya lagi. Itu replika saja sebetulnya. Ini saya sebenarnya buat eh, biasanya buat me mengenalkan saja, gitu ya. Ini eh, dia dari Mesir sih, oligosen, ya, paleomastodon. Jadi saya biasanya buat mengenalkan. Oh ini nih giginya ada banyak, gitu ya. Kalau yang primitif ternyata cuma dikit. Karena kalau eh, stegodon sama elephas kan banyak ya kita punya. Eh, ini ini memang kecil. Kalau yang tadinya kayak cuma segini terus jadi setinggi ini, bentuk mukanya juga pasti beda banget. Karena kan atau ini 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 enggak segini, ini panjang. Ini elefas, ini fragmented aja. Mukanya beda saya juga nggak tahu mukanya gimana. Um, ini sih apa lebih 
Tapi kayaknya udah dua menit. Untuk satu 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 kerjanya Ya, oke, oke. Orang luar Uh, sesi pagi kita sudah selesai Jadi kita akan uh, Break isoma dulu uh, Jadi untuk yang Jadi untuk yang uh, Masih berminat untuk Yang hadir di sini uh, Materinya masih bisa dilanjut setelah makan siang Jadi kita break satu jam dulu Untuk sholat, istirahat dan makan siang uh, Sampai ketemu Di jam 1 Kurang lebih jam 1 Waktu Indonesia Barat. Terima kasih.
Lingling mo na aso. Lingling mo na aso.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mungkin uh, kalau memang masih ada pertanyaan dari sesi sebelumnya, uh, dipersilahkan. Kalau tidak, mungkin setelah kegiatan juga masih bisa uh, bertanya langsung, atau mungkin nanti bisa uh, dikasih email alamat emailnya ya, Pak Kert ya. Dikasih alamat email, jadi kita bisa exchange email, kalau memang ada apa-apa kita bisa kirim email. Jadi, yes. Misi, misi Pakar, um, saya mau um, to know why uh, the lower molar is concave. Is it for muscles or why? It's it's mostly because the the shape of the mandible is like that. So the mandible has to come together, the left and the right ramus at the symphysis. But then they have to widen because they have to uh, connect to the joint at the sides of the skull. So it's it's like this curve, and the 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 teeth just follow that uh, curve. Whereas in the upper molars, that is not a problem. They just move more or less move straight uh, in, uh, from the alveoli into the maxilla. Okay. Uh, I don't have any Is there any? More question, probably. Anything? No. Okay. Yeah. Yeah. Pakai bahasa Indonesia aja, Pak Kert. Yeah, pakai bahasa Indonesia ya. Ya, ini tadi menarik ya apa yang disampaikan Pak Kert tadi, terutama untuk berkaitan dengan beberapa paksa dan sub dari beberapa genus dan kemudian dari tiga genus itu ada subspesies, ada beberapa variasi ya terutama untuk perbusdian yang ada di Indonesia Timur. Terutama kalau kita tahu ada hal yang sangat-sangat unik sebenarnya ya, yang terutama kayak kita temukan di Tangi Talo, kita semua tahu ya. Kemudian yang kedua kita temukan di Sumba. Ya, itu yang mungkin ter terkecil ya Sumba ya. itu ya, paling paling kecil itu Sumba itu. Sementara di daratan Flores kita kita temukan uh, secara gradual ya, mulai dari Stegodon florensis, kemudian uh, Stegodon florensis insularis yang kita temukan di Liang Bua, kemudian di mana? Kemudian di Tangi Talo kita temukan Sondari, kemudian yang terakhir adalah uh, Sumbaensis. Ada di Sumbaensis. Artinya uh, apakah Uh, sejauh ini dari penelitian yang kita lakukan sudah ada ada apa ya karakterisasi penyebab terjadinya apa perbedaan ini apakah karena isolasi lingkungan isolasi kepulauan dan kalau kita lihat dari molar yang dari forensis itu hampir sama persis dengan yang ada di, di trigonosephalus ya hampir tidak ada bedanya sebenarnya sangat 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 ini dan kemudian yang membedakan hanya ukuran dan kemudian sementara kemarin kalau nggak salah kita coba untuk untuk rekonstruksi yang forensis insularis ya dari dari apa dari kaki dari, sampai ke shoulder ya. kalau nggak salah ya jadi, jadi mungkin apakah ini karena isolasi kepulauan atau karena memang apa ya keterbatasan sumber daya yang di sana sebagaimana pernah Pak Gerard sampaikan bahwa kemungkinan kayak Florensis isolaris itu yang paling ideal untuk untuk daratan Flores kalau nggak salah ya mm -hmm. untuk untuk habis seperti itu. Nah, apakah ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa terjadi perubahan lingkungan yang cukup ekstrim atau kemudian uh, berkaitan dengan proses alamiah mm -hmm. uh, i, apa dua hari semu ini berkaitan dengan insular apa ya apa namanya uh, isolasi kepulauan? Mungkin itu yang diinginkan Pak Gert. Karena ini eh, yang kita temukan di Flores memang sangat unik. Jadi kalau mungkin kalau kita teman-teman atau Pak Ibu yang belum pernah lihat ya ada yang Sondari dan Sumbayansis ini memang sangat kecil sekali. Mungkin harus besar kambing. Iya kan? Pak Gert ya? Iya betul. Ya, betul hanya, ya. hanya, <laughs> hanya kecil sekali. Mungkin itu pertanyaan saya Pak Gert. Mungkin, mungkin nanti, nanti siapa tahu ada di mahasiswa ini ada yang tertarik untuk menggarap stegodon atau berkaitan dengan produksi dian. Ya. Ini sangat terbuka dari sejarah arkeologi dan paleontologi di Indonesia kita 
memiliki banyak uh, spesimen dan kita perlu generasi kemudian yang akan melanjutkan untuk analisis uh, large mammal ini dengan ini nanti di sana ada Pak Gono yang lebih banyak bicara tentang apa living living fauna ya living fauna jadi dua hal ini kan bisa kita combine sebenarnya kalau livingnya seperti ini itu yang yang ekstensinya seperti apa di zaman Pleistosen atau mungkin Pleo Pleistosen kita belum tahu dan itu kita perlu perlu generasi generasi kemudian makanya kita undang beberapa datang ke sini mudah-mudahan nanti ada yang nyantol ya siapa tahu nanti ada yang nyantol ada di sini nanti satu aja kita udah bagus itu loh siapa tahu ada yang khusus untuk giginya mungkin ada yang tertarik dengan tikus banyak ini ada Bu Susan ini juga belajar tentang tikus dan artinya hal-hal seperti itu kita perlu artinya untuk pengembangan arkeologi dan paleontologi ke depannya kita sangat perlu banyak contoh di Flores di Liang Bua itu masih ada ratusan ribu tulang yang harus kita kerjakan di Soa Basin juga sama artefak batunya juga sama dan inilah kita mengencourage teman-teman semua ada di mahasiswa untuk bisa lebih apa Me, apa tertarik dengan itu ya tapi ini kembali ke pertanyaan tadi mohon ini Pak Gert mungkin ya. teman-teman juga pengen tahu kenapa ada banyak subspesies yang ada di Flores kenapa tidak di Jawa gitu loh ya, ya. terima kasih Pak Gert ya terima kasih Pak Thomas ya semangatnya tadi saya tidak uh, ada ada beberapa slide yang yang uh, deal with this uh, question jadi Memang tidak kalau secara morfologis tidak ada banyak perbedaan di antara semua spesies stegodon yang ada di Indonesia. Semua secara morfologi hampir sama kecuali ukuran uh, ukurannya. Dan seperti bisa lihat di di graf itu yang lebar dari rahang bawah dengan uh, diplotted against uh, umurnya. Terlihat that semua stegodon Uh, bertumbuh tapi yang uh, ini misalnya dari Sumba itu yang paling kecil tapi tentu kita tidak bisa banding langsung uh, berahang uh, bayi stegodon dari Sumba dengan yang dewasa dari dari uh, Trigonocephalus di Jawa misalnya karena Trigonocephalus jauh lebih besar dari awal sebenarnya ya tapi di sini di di bayi masih Uh, tadi mungkin sudah lihat perbedaan ukuran gigi DP3 dari koba tua yang stegodon lumayan besar dan yang dari liang bua sangat kecil itu gigi yang samanya. Jadi memang ukuran itu yang 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 uh, uh, indikasi paling uh, penting untuk membedakan spesies uh, uh, macam-macam. Ada sedikit Bedanya di antara Stegodon florensis misalnya karena uh, jumlah lempeng di Stegodon trigonocephalus di Jawa dari gigi bawah itu biasanya 12-13. Kalau di Stegodon florensis ada satu lempeng kelebihan. Ada bisa sampai 14. Jadi dia sedikit lebih advance. Paling banyak lempeng di Stegodon florensis sampai sekarang. Kalau di Sumba kita belum tahu, belum dapat Uh, gigi M3 yang utuh yang uh, jadi kita tidak tahu tapi jelas uh, Stegodon Sumbansis lebih kecil dari yang di Jawa. Mungkin begitu aja sudah Mamika sudah selesai? Belum. <laughs> Update. <laughs> jadi saya, jadi masih mau nambah juga itu tentang tikus tadi. Dulu saya tidak begitu tertarik sama tikus tapi setelah uh, Dr. Susan Uh, mulai studi tikus memang sangat um, interesting ya karena tikus kita bilang tikus mungkin ada tikus besar tikus kecil tapi sebenarnya diversifikasi tikus itu sangat besar ada mungkin 100 spesies di seluruh nanti pulau ada endemic spesies dan mereka juga berevolusi sangat cepat dibanding dengan gajah karena regenerasi sangat cepat dalam satu tahun mungkin mereka bisa anak dua kali jadi juga evolusi lebih cepat mereka bisa lebih cepat uh, beradaptasi kalau lingkungan merubah jadi tikus itu sangat penting untuk untuk merekonstruksi pertama biostratigrafi untuk tahu umur lapisan dan juga untuk uh, rekonstruksi paleo lingkungan dan 
di Indonesia masih understudied sama sekali. Ada di Lembua, dan sekarang kita di Sawah Basin. Tapi di Jawa misalnya, ada mungkin cuma dua spesies uh, fosil. Ada dari Trinil, ada dua spesies kalau tidak salah. Itu aja. Tapi itu sangat uh, informatif untuk untuk uh, paleo lingkungan. Jadi kalau ada yang niat untuk untuk um, peneliti uh, tikus, ya sangat welcome. <laughs> Kita butuh datanya. Saya ada pertanyaan lagi? Ada yang tanya enggak? Nih, izin nambah lagi Mas Anton. Monggo, Sambil baik. nunggu Mbak Mika ini preparatnya. Masih ada sedikit tadi. Um, jadi kita sudah plot itu kita estimate berat badan dari semua gajah uh, stegodon maupun gajah di pulau-pulau di seluruh dunia. Terus kita estimate ukuran pulaunya dalam dalam kilometer persegi. Dan pertama kita lihat yang yang um, putih itu uh, paleoloxodon atau elephas, terus yang hijau itu uh, stegodon. Dan memang korelasinya tidak begitu kuat. Tapi kalau kita hanya lihat ke stegodon, karena sebenarnya gajah kerdil dari pulau-pulau itu kebanyakan pulau dari Mediterranean, ada yang dari Jepang, dan um, iklim beda di, de, dengan di tropis, daerah tropis di sini. Jadi mungkin kita tidak bisa banding. Kalau kenapa gajah jadi kerdil di pulau? Perkiraan bahwa tidak ada Uh, ada limitasi makanan untuk gajah di pulau. Mereka bisa berkembang, populasi bisa tumbuh terus. Lama semua makanan habis uh, dan mereka tidak ada pemangsa yang kayak di uh, Benua, di kontinen, ada harimau, ada uh, singa mungkin. Jadi perkiraan ada crash dari populasi ke kelaparan dan memang yang individu yang paling kecil punya kemungkinan paling besar untuk masih hidup karena mereka butuh makanan kurang dari yang binatang besar. Jadi oleh karena itu kita ada selective pressure untuk jadi kecil. So, oleh karena itu di pulau kita lihat again and again uh, mereka jadi kerdil. Satu pertanyaan besar uh, masih ada berapa uh, apa kecepatan itu menjadi kerdil? Bisa itu terjadi dalam seribu tahun dan dalam mungkin 20 generasi atau perlu juga mungkin 100 generasi lebih, mungkin uh, 10 ribuan tahun. Dan itu kita mencoba di um, dapat data dari Flores, tapi belum di dipublish. Tapi kalau kita lihat di sini, kita hilang elefas, kita hanya lihat stegodon, Korelasi sudah mulai lebih cepat, uh, baik, tapi belum sempurna. R kuadrat itu 0,39, jadi belum signifikan statistik ya. Tapi satu stegodon di sini, itu stegodon florensis yang ini. Dan keturunan dari stegodon florensis dari cikungan sawa itu stegodon florensis insularis yang ini. Nah, kalau kita hilang ini, titik ini, korelasi lebih bagus, 0,8 itu. Jadi, stegodon florensis belum ada ukuran idealnya untuk ukuran pulau uh, flores, tapi lama-lama dalam 600 ribu tahun, dia sudah jadi kerdil, terus yang ukuran di liang bua sudah pas itu untuk keadaannya. Ya, ideal, begitu, begitu. Bisa nambah Mas Anton? Boleh nambah? Ini mewakili teman-teman mungkin ada pertanyaan yang sama dengan yang kita pengen tahu. Mungkin uh, audien yang di sini maupun yang di Zoom pengen tahu. Uh, kita tahu bahwa stegodon yang ada di di Flores itu memiliki beberapa subspesies dan ternyata berkaitan dengan extension uh, mereka atau kepunahan mereka itu berbeda-beda. Satu itu, yaitu makanya contohnya kayak di, di Liang Bua. Kita tahu di Liang Bua itu stegodon masih eksis sampai 50 ribu tahun yang lalu. ya Kemudian di Soa Basin kita tahu 
sekitar 500 ribu ya nggak salah ya antara antara 500 ribu tahun yang lalu. Nah, apakah apakah kan dan dia juga ini uh, di Flores tidak ada predator yang yang cukup cukup signifikan ya. Paling hanya komodo sama buaya ya yang apa krokodilus itu. Artinya ya, kepunahan mereka itu apakah karena uh, kondisi lingkungan, perubahan lingkungan yang 500.000 tahun yang lalu, kemudian kayak untuk liang buah itu sekitar 50.000 tahun yang lalu. Jadi lalu menurut Pak Gert apakah ini karena ada uh, apa depresi lingkungan atau perubahan lingkungan yang memang cukup ekstrim sehingga mereka punah pada 500.000 tahun yang lalu? Sementara kemudian di bagian baratnya di Liang Bua bisa survive sampai 50 ribu tahun yang lalu. Jadi mungkin ini pertanyaan teman-teman juga mungkin yang lain pengen tahu juga penyebabnya itu sebenarnya sejauh ini yang kita lakukan di Flores itu apakah bisa menjelaskan itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu sejauh yang saya tahu kayaknya di Flores atau di NTT itu nggak ada elvas ya Pak. Tidak ada ya. Itu apakah ada semacam kayak uh, artinya stegodon itu ada memiliki kemampuan tertentu dibandingkan dengan elvas dari segi habitat sehingga dia lebih preference tetap tinggal di Jawa saja pemanya gitu Berarti sementara tapi kita tahu bahwa di Sulawesi juga ada elvas ya justru kenapa di NTT nggak ada yang ya, di Filipina ada kan terus kemudian artinya kenapa di di stego, uh, elvas itu nggak mau ke NTT apa kata wah salah kering atau gimana kita itu kan lucu itu artinya ada eh, kenapa <laughs> jadi 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 hal-hal seperti ini mungkin ini kita santai aja mungkin nanti ini sambil mancing ada di mahasiswa ini nanti biar biar apa lebih banyak apa ya melontarkan pertanyaan atau apa jadi jadi mungkin itu mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu nih pak Get, apakah artinya pak Get yang udah puluhan tahun lah ini ada ada ide atau ada ada apa ya ada asumsi yang bisa kita jadikan gambaran dan ini pertanyaannya selalu dilontarkan banyak orang kalau kita kita melakukan pameran atau kita berapa melakukan sosialisasi dengan masyarakat terima kasih Pak Gert jadi mungkin dua itu tambahnya ya menurut mungkin elevas takut itu sama orang manggarai atau di di larang tukar karena ditakut mereka ambil gadingnya untuk beles itu <laughs> um, ya sebenarnya itu kita tidak bisa menjawab karena ada gap dalam fossil record ya sebenarnya yang yang uh, lokasi paling muda di cukungan sawa itu 700.000 ribu tahun dan kemudian liang buka mulai 100 tahun dan Ya kita ingin sekali dapat lokat fosil di tengah supaya tahu apa terjadinya di tengah. Uh, mungkin memang setelah 700 ribu tahun dia sudah jadi kerdil seperti ukuran liang buah dan sudah 500 setengah juta tahun sudah tidak merubah lagi. Tidak jadi lebih kerdil kita tidak tahu karena fosil rekornya tidak lengkap. Terus apa lagi pertanyaan tadi? Oh, oke. Okay. Ada satu, uh, ada dua orang lebih tepatnya sih. Mungkin uh, yang pertama uh, Dama Arianto ya, mungkin uh, Mas Dama Arianto bisa open mic sama Didi. Oke. Okay. Terima, Terima kasih. Selamat siang Pak Ket. Selamat siang semuanya. Uh, mohon izin untuk bahasa Indonesia. Saya Dama dari uh, Yogyakarta, dari Universitas Gajah Mada. Saya penasaran terkait tikus, Pak, karena tadi Bapak menyinggung masalah tikus. Begitu, kalau temuan tikus dari uh, periode itu kan memang sangat terbatas, ya, Pak. Di Trinil itu ada, tapi sangat terbatas, dan kita belum bisa bercerita banyak karena jumlah dan uh, apa namanya konteksnya itu kan berasosiasi dengan konteks fauna trinil yang yang juga diduga mix deposit gitu. Nah, bagaimana dengan yang ada di di flores? Apakah 
teman-teman tikus itu juga terdeposisi dengan cara yang sama dengan fauna-fauna besar yang besar atau bagaimana? Nah, mungkin kalau dari uh, aspek natural di situs gua kan terkait dengan aktivitas predasi. Bagaimana dengan yang ada di situs terbukanya? Apakah sudah Bapak sendiri sudah pernah uh, melihat temuannya dan dan memperkirakan bagaimana itu bisa terdeposisi di situ? Begitu Bapak, terima kasih. Um, yeah, I I couldn't fully understand the question. Could could you translate my or or, or summarize? Because the, okay. the quality of it was a bit difficult for my. Hi. Okay. Indonesian. Okay. Thank you. Um, I was asking if uh, the murid remains from from Flores was deposited in the same way uh, with the large mammal fossils. Uh, As we know that if it deposited in the in the cave context, it will be related to uh, predatory activity. But in open sites, it will, maybe it can be different. Okay. Yeah. yeah, yeah, yeah. Thank you. Yeah, okay. Yeah, terima kasih, uh, Pak Arianto. Um, yeah, the 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 fossil. Fosil tikus dari cekungan sawah memang ada di tidak ada di gawa, ada di lapisan sedimen sama dengan uh, di lapisan sama dengan uh, gajah dengan alat batu dan itu sebenarnya kita dari tahu dari sedimentologi itu lapisan terendap dalam sungai atau um, ya air, air mengalir ya dan uh, banyak um, fosil tikus itu gigi lepas atau kadang-kadang ada rahang lengkap juga banyak juga postkranial tapi kurang uh, bagus untuk identifikasi terutama uh, gigi kita butuh gigi dan ya untuk untuk um, mungkin ada beberapa gigi tikus yang ada uh, tanda bahwa dia pernah lewat perut dari mungkin burung hantu atau uh, uh, burung yang Kalau, kalau kalau di Komodo tentu tidak ada sudah habis itu kalau dia makan tikus tapi di burung hantu mereka monta itu lagi bola itu dengan semua barang keras dari tikus dan itu memang seperti Anda bilang eh, memang banyak eh, eh, kumpulan fosil di Gawa itu dari burung hantu <tuh> tapi di di uh, cukungan sawa mungkin sedikit aja tapi kebanyakan tikus itu juga dia mereka meninggal mungkin karena umur tinggi atau karena uh, hal lain penyakit lapar uh, tidak kita tidak tahu tapi untuk cari fosil tikus di open site kita memang harus uh, ayak banyak tanah itu seperti kalau studi foraminifera di dari lapisan laut juga kita ambil karong dengan uh, lempur kita ayak kita ayak basah terus nanti di, dikumpul uh, fosil uh, mikronya itu sama dengan dengan gigi tikus atau tidak hanya tikus juga ada uh, apa squirrel atau namanya square tupai tupai ada ada binatang lain juga yang kecil yang termasuk Kita harus banyak ayak itu. Jadi biasanya kita pakai ayak ayakan halus yang yang satu milimeter uh, di pinggir sungai masuk tanahnya cuci terus prosesnya begitu. Kadang-kadang kita cuci tanah seminggu dapat mungkin 10 gigi. Tapi ya memang uh, caranya begitu. Kalau di Flores sebenarnya untung itu tikus raksasa. Jadi fosilnya sedikit uh, cukup besar. Jadi memang tahun pertama waktu kita menggali di Flores kita tidak dapat uh, fosil ya jarang mungkin uh, dua tiga kemudian kita uh, menjelaskan ke ke orang uh, daerah yang bantu kita dengan ekskavasi bahwa satu fosil tikus uh, penting seperti satu fosil gajah sama karena mereka dua individu dan mereka dua dunia ada ada uh, bisa kasih informasi tentang uh, lingkungan uh, zaman dulu dan kemudian 
mereka sangat aktif untuk cari yang kecil-kecil. Nah, kemudian kita dapat tikus banyak. Walaupun tidak bisa diayak karena lapisan di Flores itu batu pasir sangat keras itu. Jadi kita hanya bisa mempecahkan semua blok-blok besar dengan um, ya, tanah, terus kita ayak, terus kita masih dapat banyak, lumayan banyak fosil diayakan juga. Tapi tentu ada ada bias ya dari karena yang tikus paling kecil seperti tikus kecil itu kita dapat fosil sedikit dari ayakan tapi tidak sebanyak seperti yang tikus besar itu. Jadi kita harus harus um, ingat itu. Tapi ya begitu um, ayak itu rahasianya untuk kumpul uh, fosil tikus di uh, open sites. Oke okay, mungkin uh, pertanyaan terakhir ya sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi selanjutnya di Zoom ada pertanyaan Mas uh, sebentar Zoom saya mati uh, Mas Rag Ragalu Dewantara mungkin uh, pertanyaan singkat ya karena kita sedikit terbatas dengan waktu silakan Mas Ragalu uh, alright uh, may I ask a question uh, So I've heard I've read in my previous literatures about you know uh, how macaques or monkeys of Sulawesi are actually closely related to the population of macaques in Borneo which uh, also reminded me uh, that actually some Sulawesi animals probably actually uh, coming from uh, Borneo or Kalimantan and considering we, we also have elephants in uh, Kalimantan, which actually found to be also a natural population of, instead of introduced. Uh, so uh, do we actually have, uh, well, how could I say it, uh, proof of proboscidean fossils in uh, Borneo? Thank you. Yeah, uh, thank you for that question. Um... Yeah, that there's not many fossil proboscidean uh, proboscidean fossils from uh, Borneo, and one of the reasons is I think because Borneo uh, has a more uh, yeah tropical wet climate like like Hutan Lembab, and that's not very good for fossil preservation. It also is there's not many outcrops uh, of where you can see the rocks. Like in Flores, there's a lot of, of uh, outcrops of, of layers where, and, and you walk through the grass, you can find the fossils. That's more complicated in in Kalimantan. The few fossils that are known from from Kalimantan, and uh, that includes also uh, a mastodont, it is not clear what their origin is. So they are from old collections and it's possible that they were uh, brought into um, Borneo as uh, gifts, as certain talismans. There was a lot of trade in fossils in, in the past um, and they were uh, seen as something magic sometimes uh, and they're shiny and, and strange forms. So could be that they were maybe even from, from mainland Asia, we don't know. So. Um, I want when I study a fossil, I want to make sure what its context is. From which layer uh, do we know how old it is? So otherwise, it remains speculation. We cannot be hundred percent sure that it is really from Kalimantan. I would expect that elephants would have been in Kalimantan, but um, yeah, there is no hard evidence uh, for for that, um, as far as I'm aware. Okay. Uh... Mungkin untuk sesi tanya jawab di sesi satu kita akhiri. Uh, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya yang akan dibawakan oleh uh, Dr. Mika Pusmaningrum. Sebelum beliau memaparkan presentasinya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan sedikit mengenai biografi beliau. Beliau saat ini adalah dosen program studi teknik geologi ITB. Uh, menempuh gelar S1 dan S2 di ITB dan mendapatkan gelar doktor di Universitas uh, Wollongong di Australia. Uh, beliau peneliti di bidang biogeografi, geochemistry, dan paleontologi. 
Selain itu, beliau merupakan spesialis di bidang penelitian yang menggunakan metode stable isotop pada fosil vertebrata. Uh, saat ini sedang memfokuskan penelitian pada migrasi hominin pada periode Pleistosen di Jawa menggunakan multiscale based model simulation. Penelitian-penelitian beliau sudah banyak dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional dan aktif mengikuti dan menjadi pembicara di seminar seminar internasional. Selain itu, beliau juga rutin melakukan kolaborasi riset dengan instasi dari dalam dan luar negeri. Uh, waktu dan tempat saya persilakan, Pak Dika. Oke, okay, um, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kayaknya saya share screen dulu ya. Daripada melihat saya, kayaknya lebih enak melihat PPT saja. Oke. Okay. Wait. Oke. Okay. Um, sudah kelihatan ya kalau yang di sini kalau yang di uh, tempat masing-masing uh, apakah sudah terlihat ya baik uh, terima kasih kesempatannya sudah diundang ke sini untuk belajar bersama gitu ya belajar bersama jadi um, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode pengambilan sampel untuk analisis isotop stabil khususnya fosil proboside karena hari ini kita tadi tadi pagi sudah bermain-main ya dengan fosil proboside itu sudah mengenal beberapa uh, fosil yang berbeda uh, beberapa spesies yang berbeda dan uh, sekarang kita akan mempelajari lebih detailnya lagi gitu ya oke okay. Jadi kalau tadi pagi kita sudah belajar mengenai morfologinya, ya. E, dan ini siang ini nanti biar olahraga dikit, gitu ya. Biar seger dikit, nanti ada kimia kimianya dikit, gitu ya. <laughs> Jadi e, di sini tadi kita sudah belajar mengenai morfologi, yaitu e, kita mengenal beberapa morfologi yang berbeda, terutama morfologi gigi. Salah satunya eh, karakteristiknya adalah dari tinggi giginya gitu ya atau lebar eh, apa namanya tadi lebar enamelnya gitu ya eh, sorry ke, ketebalan enamelnya kemudian dari ya banyak ya dari banyaknya lamela dan lain-lain gitu ya jadi kalau dari teori yang kita pelajari tadi pagi gitu ya kita punya Sinoastodon, ini ya, yang saya pegang ini. Kemudian kita punya Stegodon, dan kita punya Elovas di Indonesia. Oke, nah kalau dari yang kita pelajari tadi pagi, kira-kira, nih, pertanyaannya adalah makanannya atau tempat hidupnya. Sinoastodon menurut Mas Mbak, adik-adik, Bapak Ibu, kira-kira gimana? Sinomastodon, apakah dia makan pecel gitu ya? Kalau yang tadi belajar sama saya gitu, uh, atau maksudnya uh, daun-daunan atau tumbuhan yang yang halus gitu ya? Atau makan rumput yang dia relatif kasar gitu? Kalau Sinomastodon, kira-kira gimana? Menurut adik-adik, bapak ibu, mas mbak, kakak-kakak, om tante. <laughs> Rumput teki yang kasar, gitu ya. Ada yang berpendapat lain? Dia kan tadi kalau disebutkan oleh Pak Ger, eh, gimana crown yang pendek, kemudian eh, enamel yang tebal, itu biasanya makanannya yang pecel tadi atau yang yang rumput gitu. Kalau tinggi itu tadi eh, dia adaptasi dari apa sih sebenarnya kalau crown yang tinggi makanan yang lebih keras kasar ya gitu. Jadi kalau misalnya eh, crownnya dia relatif rendah berarti makanannya halus ya. Kalau yang crown yang seperti ini misalnya kira-kira dia makanannya 
halus apa makan pecel apa makan jerami gitu. <laughs> kalau yang tinggi berarti dia makanannya keras gitu ya itu kalau kita menganalisisnya dari ekomorfologi ya karena di sini ekomorfologi itu maksudnya adalah studi yang mengkaitkan antara morfologi dengan lingkungannya. Jadi kalau kita berarti kita hipotesisnya sekarang adalah ini makanannya pecel gitu ya, halus. Ini makanannya mungkin masih halus, kronnya masih rendah gitu ya. Atau mungkin mix gitu. Sementara ini makanannya adalah kasar gitu karena dia kronnya tinggi. Itu hipotesis kita dulu gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pelajaran ekomorfologi. Ya. Nah, bagaimana kalau saya bilang ternyata ini makanannya rumput, ini juga rumput, ini makan pecel. Percaya nggak Anda? Percaya lah. <laughs> Oke, jadi... antara ekomorfologi dan uh, apa namanya geochemistry itu agak berbeda gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sebenarnya uh, kalau dari ekomorfologinya sama dari geochemistrynya atau dari chemicalnya gitu ya. Jadi ekomorfologi ini adalah hasil dari uh, apa ya? adaptasi lingkungan dia dalam waktu lama. Gitu ya. Jadi dalam bergenerasi-generasi ber- beberapa dalam satu spesies atau dalam satu populasi dia memilih apa saat beberapa generasi dia hidup di lingkungan tertentu sehingga beradaptasi terhadap lingkungannya tersebut gitu kemudian <tuh> jadi untuk eh, analisis ekomorfologi ini tidak selalu merepresentasikan lingkungan hidup dia sebenarnya dalam satu individu itu karena Iya ya udah dari lahir pun gajah juga sudah ya lepas maksudnya dia crownnya tinggi. Tapi apakah crown tinggi dia selalu makan rumput? Tidak harus gitu ya. Tergantung kondisi lingkungannya saat itu. Gitu. Kemudian satu lagi adalah sebenarnya ekomorfologi ini memberikan overview yang baik untuk evolusi dalam jangka waktu yang lama. Oh berarti ini dulu si gajah ini nggak tahu nih makannya apa si anak ini anak ini individu ini tidak tahu kita makannya apa tetapi secara morfo, secara evolusi kita tahu bahwa uh, spesies ini berkembangnya berevolusi di lingkungan yang mana makanan yang lebih kasar gitu ya nah kemudian bedanya dengan kimia itu kalau kimia dia merepresentasikan overall dietary sama minumnya dia pada saat itu juga karena kimia itu ya kandungannya dia sendiri gitu kan ya selama dia hidup tapi ini hanya satu individu gitu ya kalau kita analisis kimia nah bagusnya analisis kimia ini dia memberikan detail overview untuk bagaimana kondisi lingkungan ketika dia hidup gitu Jadi itu bedanya ya kalau kita menganalisis ekomorfologi dengan menganalisis kimia. Tuh. Karena analisis kimia itu gampangannya adalah you are what you eat and drink. Jadi yang tadi siang makan nasi, ayam, sama lalapan, sama ya berarti. Ya. Itu atau makan bakso gitu ya. Itu ketika dia diserap oleh tubuh, maka dia akan terserap atau terekam di dalam tulang kita. Jadi kalau yang suka makan bakso, nanti ketahuan tuh. Ada isotopnya, isotop micin gitu misalnya ya. Atau ya, dan sebagainya. Jadi apapun yang kita makan, sumber makanan kita, sumber minuman kita itu akan terekam di dalam tubuh kita. Nah, ketika dia jadi eh, apa namanya? jadi fosil, yaitu masih terekam di dalam fosil gitu ya dalam uh, jaringan-jaringan tubuh itu gitu. jadi hati-hati ya nanti kalau misalnya yang suka makan bakso micin-micin nah nanti wah ini generasi micin nih kayak gitu misalnya <laughs> oke okay, nah 
contoh yang saya suka sekali ini ya untuk perbedaan ekomorfologi dan chemical signature ini ada suatu uh, penelitian yang uh, cukup menarik di Duboisia santeng di Jawa. Jadi untuk Duboisia santeng ini menariknya kalau dari analisis morfometrinya, ekomorfologinya Duboisia santeng itu yang bentar kelihatan ya, yang warna hitam ini. Nah, yang warna hitam ini kebanyakan duboisia santeng itu hidupnya di hutan, gitu ya. Kalau dari analis berdasarkan analisis morfometrinya dia. Nah, kebetulan tim kami juga melakukan analisis isotop di sampel yang kira-kira sama, gitu ya. Karena ini um, duboisia santengnya ini adalah Uh, yang ada di naturalis dua-duanya gitu ya kanan kiri jadi ya harusnya teman sendiri lah ya gitu ya <laughs> antara duboisia santeng yang kanan dengan yang kiri tuh jadi yang duboisia santeng yang kita dapat ternyata analisisnya mereka semua makan rumput gitu ya mereka hidup di lingkungan yang terbuka padahal kalau dari ekomorfometrinya terlihat bahwa mereka hidup di hutan gitu ya di daerah yang tertutup Jadi ini ya perbedaan antara uh, chemical signature sama ekomorfologi. Apakah salah? Salah satunya, nggak ada yang salah di sini. Jadi yang satu dia menggambarkan evolutionary-nya, gitu ya. Jadi mungkin dulunya memang duboisia santeng, apalagi karena uh, apa analisisnya itu di sini adalah di dari apa ya alat geraknya, gitu ya. Jadi mungkin awalnya dulu dia lebih teradaptasi di lingkungan yang lebih tertutup, kemudian somehow end up di Jawa, loh kok adanya cuma rumput doang ya sudah, akhirnya dia hanya makan rumput, misalnya begitu, gitu ya. Nah ini uh, mungkin dari ekomorfologi dulu. Jadi saya berangkat dari ekomorfologi sama chemical signature karena mungkin di sini ada yang sudah lebih berpengalaman dengan morfometri, gitu ya. Jadi uh, saya berangkat dari situ dulu. Oke. Okay. Baik, selanjutnya, nah ini jadi chemical signature yang kita pelajari di sini adalah mengenai isotop stabil gitu ya. Maaf, ini agak-agak harus ingat-ingat dulu <laughs> pelajaran SMA kalau masih ingat gitu ya. Apakah itu isotop? Nah, jadi isotop itu ada yang masih ingat? <laughs> Wah, saya anak IPS gitu. <laughs> Ya nggak apa-apa, saya ingatkan dulu gitu ya. Jadi isotop itu sebetulnya adalah e, molekul yang sama, tetapi dia mempunyai masa atom yang berbeda. Nah, masa atom yang berbeda ini berasal dari neutron. Aduh, apalagi itu. Ya. Jadi kan masih ingat ya, kalau atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Elektron dan proton itu dia men, me, apa? mendetermine gitu ya dia itu adalah atom apa jadi jumlahnya antara elektron dan proton itu mendetermine atom apa sementara neutron itu ya netral aja gitu ya jadi yang berbeda di dalam isotop ini adalah jumlah neutronnya jadi nanti beratnya dia akan berbeda contohnya di sini adalah helium uh, sorry hidrogen hidrogen dia satu satu gitu ya ada satu elektron yang di luar itu elektron yang di dalam itu proton. Jadi dia masa atomnya satu. Kemudian ada H2 atau deuterium contohnya dia ada tambahan satu neutron. Kemudian ada tritium dia ada tambahan dua neutron. Ya, ini yang dinamakan isotop. Jadi isotop adalah barangnya sama, beratnya beda. Gitu. Ya, masih ingat moga-moga. Oke, lanjut lagi. Aduh, tambah susah habis ini. Oke, okay, nah isotop itu ada dua, ada yang stabil, ada yang stabil, ya. Aduh, kayak anak muda aja ini isotopnya ya. Jadi yang stabil itu dia memiliki rasio yang seimbang biasanya. Kalau yang labil rasionya tidak seimbang sehingga dia akan mengalami peluruhan. Peluruhan itu yang menyebabkan adanya isotop radioaktif. Nah, yang itu kita gunakan biasanya buat dating. Kita tidak akan membahas yang bagian labil itu tadi ya. Kita akan bahas yang stabil aja lah ya, ya. Jadi 
biar lebih dewasa gitu mungkin. <laughs> Oke, okay. uh, ini mengenai soto. Saya cepet-cepet aja ya biar tidak terlalu pusing gitu. Membahas, aduh kimia, saya kimia ada pece dulu gitu ya. Nah, e, untuk beberapa isotop yang bisa digunakan untuk paleo environment, itu ada beberapa sebenarnya ya. Jadi, e, karena apa proporsi isotop itu sebenarnya dia konstan di seluruh sistem. Segitu-gitu aja gitu ya. Tetapi, e, untuk paleo environment kita itu hanya menggunakan, biasanya ada empat yang ringan. Yang berat pun ada, tapi biasanya kalau yang ringan itu kita menganalisisnya ada empat jenis isotop. Ada H, C, N, dan O. Nah, ini digunakan untuk rekonstruksi karena dia eh, masa atomnya rendah, jadi gampang nanti diukur di mass spectrometry. Kemudian yang kedua adalah perbedaan masa yang besar. gitu. Jadi eh, easily recognizable. gitu. Dan yang ketiga, ini perbedaannya juga besar dalam kelimpahan alami. Jadi kalau kita lihat, misalnya H1 dan H2, itu perbedaannya yang H1 itu 99,98 persen, yang H2 itu di bumi hanya 0,0156. Kalau C, C yang dipakai C12 dan C13, C12-nya segitu ya, silahkan dibaca sendiri. <laughs> dan C13 adalah 1,07. Kok 14 nggak dipakai? Kenapa coba? Kan 14 labil tadi ya. <laughs> Oke. Okay. Ya, 4 C14 tidak dipakai di sini karena C14 yang radioaktif jadi kita pakai untuk carbon dating gitu ya. Kemudian ada N14 N15 dengan rasio yang sekian. Dan yang terakhir itu adalah O oksigen ada 16, ada 17, ada 18. Oke, okay. diingat-ingat ya kalau angka itu menunjukkan beratnya jadi semakin tinggi angkanya dia akan semakin berat. Nah, untuk uh, analisisnya kita menggunakan notasi delta. Tuh, jadi uh, karena sedikit tadi, makanya kita uh, besarannya itu menggunakan notasi per mil. Nah, notasi delta itu uh, apa namanya uh, rumusnya demikian, gitu. Jadi nanti uh, ditelan dulu saja, ya. Nanti kita akan bahas lagi, gitu. Uh, untuk notasi delta ini uh, selalu dikalikan seribu karena kalau tidak nanti terlalu banyak nolnya, gitu ya. Jadi kita biasanya kalikan seribu, gitu ya, dengan notasinya uh, di sini kita menggunakan per mil. Okay. Nah, kenapa kita bisa menggunakan isotop stabil ini untuk merekonstruksi lingkungan atau merekonstruksi daya terik, gitu ya? Karena Ya namanya isotop itu ternyata dia mengalami fraksinasi di dalam di alam itu dia mengalami fraksinasi atau e, kalau kita bilangnya isotop e, fractionation. Jadi ya, isotop fractionation itu apa? Jadi proses di alam itu sendiri dia sudah menyeleksi angka isotop yang berbeda, gitu ya. Jadi misalnya di untuk kondisi biologis yang berbeda atau kondisi fisik yang berbeda dia akan memiliki nilai e, atau rasio isotop yang berbeda jadi beberapa fraksinasi itu bisa diprediksi untuk reaksi kimia tertentu gitu ya jadi misalnya apa sih yang mengontrolnya gitu e, misalnya ada suhu dan kelembaban dalam hal ini iklim gitu ya itu ternyata bisa mengontrol fraksinasi bahkan Biologi sendiri, misalnya fotosintesis itu bisa berbeda sekali gitu dalam mengontrol fraksinasi isotop ini atau pembagian isotop ini. Oke, nah fraksinasi isotop ini apa sih atau contohnya bagaimana sih ya? Nah ini misalnya. Jadi komposisi isotop stabil misalnya di sini saya contohkan adalah karbon karena karbon berkaitan dengan vegetasi yang ada alias yang dimakan oleh gajah-gajah ini tadi. Ya, jadi karena vegetasi atau tumbuhan itu dia berfotosintesis dan jenis tumbuhan yang berbeda itu menghasilkan atau memiliki proses fotosintesis yang berbeda, maka nanti nilai isotopnya juga akan berbeda. Nah di sini contohnya kita punya dua jenis tumbuhan yang berbeda. Yang pertama itu adalah tumbuhan C3. 
tumbuhan C3 itu contohnya adalah pecel. <laughs> Saya mau contohkannya pecel karena semua yang kita makan di pecel itu semua adalah tumbuhan C3. Ya. Pokoknya yang berdaun lebar kemudian uh, relatif lebih halus lah ya, gitu ya. Uh, kemudian uh, dia juga biasanya di tempat yang lebih tertutup gitu ya. Ada beberapa juga yang terbuka tapi mostly itu dia adalah berdaun lebar ya inilah. Ini rambutan misalnya sawo yang ada di sekitar kita gitu kan jambu, nanas, bayam, kacang nah itu adalah tanaman-tanaman C3. Sementara itu kita juga punya tumbuhan C4. Yang C4 ini adalah rumput-rumputan. Rumput-rumputan biasanya hidupnya di tempat yang lebih terbuka, panas, banyak CO2-nya, gitu ya. Nah, ini dua jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan yang berbeda, itu akan menghasilkan perbedaan isotop. Kira-kira mana yang lebih tinggi? Karbon 13-nya. Mana yang akan lebih tinggi antara tumbuhan yang C3 dengan C4? C4, betul. ya. Jadi tumbuhan C4 itu alias rumput-rumputan dia akan memberikan rasio yang lebih tinggi dibandingkan C3. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan jenisnya dan juga berkaitan dengan tempat hidupnya. Makanya di situ kita uh, punya pembanding, perbedaan itu. Nah ketika tumbuhan itu dimakan oleh gajah-gajah kita ini, ya masih ingat you are what you eat and drink, ya. Berarti eh, apa, rasio isotop untuk tumbuhan C3 dan C4 itu akan terekam di dalam gigi atau tulang gajah-gajah ini. Makanya kenapa kita bisa menganalisis dia dulu makan apa sih gitu ya. Enggak usah ditanya ya, enggak bisa. Oke. Jadi eh, kira-kira itu adalah isotop vaksinasi yang berbeda eh, setidaknya untuk jenis makanannya. Bahkan eh, di dalam apa namanya di dalam organ yang berbeda pun fraksinasi isotopnya juga bisa berbeda. Jadi antara yang makan buah, makan daun, makan akar itu juga bisa berbeda gitu ya. Tapi cuman tidak se ekstrim kalau misalnya dia makan rumput sama makan yang C3 tadi gitu. Oke. Baik, sampai di sini kira-kira sudah paham kenapa kita belajar analisis isotop gitu ya. Jadi uh, semoga setidaknya memberikan sedikit gambaran. Oke, okay, tapi ini baru yang C. Masih ada yang lainnya. Nah, bagaimana kita tahu kalau misalnya oh, hewan ini makan uh, rumput, yang ini makan apa namanya? makan pecel itu tadi ya misalnya. Kok saya bikinnya pecel aja terus ya. Pokoknya daun-daunan lah ya, berdaun lebar gitu. Itu karena Uh, ini ada penelitian tahun 2006 uh, itu dia membandingkan isotop antara tumbuhannya dulu, gitu ya. Jadi C3 dan C4 dia ukur isotopnya perbandingannya. Kemudian dia menganalisis berbagai jenis uh, herbivora, gitu ya, yang makan tumbuh-tumbuhan ini dan dia dapat range uh, apa namanya kalau yang browser atau pemakan Tumbuhan yang lebih uh, halus atau berdaun lebar itu bagaimana dan grazer itu gimana, gitu ya. Jadi memang di sini yang grazer atau berdaun apa yang makan rumput-rumputan dia rata-rata memiliki interval uh, range C apa namanya karbon uh, yang lebih tinggi daripada yang makan daun. Sama juga dengan karnivor. Karnivor yang makan hewan yang makan rumput aduh gimana ya karnivor yang makan misalnya karnivor makan sapi yang dia lebih banyak makan rumput sama karnivor yang dia makan sapi yang makan daun-daunan dia juga akan memberikan rasio isotop yang berbeda sama juga jadi lebih tinggi yang makan sapi yang makan rumput aduh panjang nih <laughs> oke sampai di sini <tuh> paham ya gitu sampai di sini kenapa sih saya tahu kalau angka segini nanti uh, dia ternyata makannya daun. Kalau angka segini dia makannya rumput. Jadi kita sudah ada standarnya. 
berdasarkan penelitian uh, apa namanya Pak Serling ini ya. Nah kira-kira uh, range-nya seperti ini gambarannya begini ya. Jadi untuk herbivore uh, standarnya itu kalau antara uh, minus 8 per mil jadi angkanya nanti selalu minus ya keseringan minus minus 8 per mil dan lebih kecil daripada minus 8 per mil itu biasanya dia makannya C3 yang hidup di uh, lingkungan yang relatif tertutup gitu ya kalau dia mix gitu ada rumputnya ada ada daun-daunnya nah dia ada di tengah-tengah nih uh, biasanya antara minus 2 sampai minus 8 kalau yang full dia makan rumput gitu ya lebih banyak makan rumputnya biasanya dia antara minus 2 dan lebih besar lagi gitu. untuk karnivor itu berbeda lagi gitu ya itu uh, lebih rendah lagi dia ya jadi uh, batasnya biasanya segini Tuh. ini uh, untuk yang darat ya hewan darat kalau yang akuatik agak berbeda nanti ya uh, yang akuatik agak sedikit complicated karena tergantung pada kondisi airnya Oke, okay, nah itu tadi karbon. Yang selanjutnya adalah oksigen. Kalau oksigen itu menggambarkan air, gitu ya, atau klimatnya. Jadi eh, oksigen itu tadi ada 16, 17, 18, ya. Eh, kalau yang lebih ringan berarti yang nomornya berapa? 16, 18 paling berat ya. Nah, sekarang ini case-nya adalah untuk climatic condition ini terutama yang yang tempat tertutup ya, untuk perairan tertutup gitu. Kalau misalnya uh, dia banyak apa namanya? Uh, lingkungannya itu kering gitu ya. Dia akan lebih banyak penguapan. Nah, kalau misalnya penguapan yang akan lebih dulu naik, yang yang ringan apa yang berat? Yang ringan apa yang berat? Kalau yang naik. Yang ringan ya. Yang ringan berarti 16-nya akan menguap. Jadi yang tersisa lebih banyak di perairan adalah yang O18. Ya, karena 16-nya pada naik. Sehingga ketika uh, lingkungannya eh apa ini? Nah, ketika lingkungannya dia lebih banyak evaporasi atau kering, maka <tuh> Uh, di sini akan menghasilkan rasio O18 yang lebih tinggi dibandingkan kalau lebih banyak presipitasinya. Gitu. Tapi ini lain uh, kalau misalnya kita menggunakan S. S berbalik justru. Gitu ya. Tapi karena kita nggak pakai S ya sudah lah ya. Kita pakai ini dulu saja. Hanya saja kalau untuk air itu agak sedikit lebih complicated. Gitu. Karena tergantung dari geografinya antara air di gunung dengan air di dekat laut itu sudah beda lagi gitu jadi sebaiknya kalau untuk analisis air ini yang masih teman-teman sendiri ya yang masih satu lapisan gitu itu masih aman tapi kalau udah beda lapisan nah itu udah agak susah gitu. nah itu untuk uh, isotop oksigen nah selanjutnya ada isotop hidrogen ini biasanya kita ambilnya adalah dari air Ya, jadi air ini eh, hidrogen atau deuterium dia bervariasi terhadap kondisi cuaca. Jadi bagusnya deuterium ini adalah untuk migrasi fauna. Karena kalau fauna antara satu tempat dengan tempat lain itu dia punya eh, nilai deuterium yang berbeda. Cuman sayangnya kalau di Indonesia bisa dilihat ya kuning semua. Jadi kalau di Indonesia sebetulnya tidak terlalu berguna gitu ya untuk merekonstruksi migrasi kecuali kalau di Afrika. Nah di Afrika ini karena range migrasi misalnya migrasi fauna ini kan dari sini ke sini gitu ya. Kalau pas beda musim dia migrasinya jauh, nah itu bisa berguna sekali untuk rekonstruksi migrasinya. Tapi kalau di Indonesia pretty much useless gitu ya. Tapi mau apakah bisa dilakukan ya tetap bisa. Asal kita punya contoh dari tempat-tempat yang berbeda. Harus ada standar di tempat-tempat yang berbeda dulu. Oke, okay. uh, kemudian yang terakhir ini adalah uh, apa namanya uh, isotop nitrogen. Ini digunakan biasanya untuk tingkatan tropik dalam ekosistem. 
uh, saya sendiri belum pernah pakai, tapi ada rekan saya yang pakai untuk ekosistem perairan biasanya. Jadi mana yang dia makan apa, dia makan siapa. Jadi gitu. Jadi di kata tropik dari uh, ekosistem. Oke, okay. jadi um, saya di sini akan lebih fokus pada karbon dan oksigen, hidrogen dan nitrogen nanti dulu ya. <laughs> Karena hidrogen dan nitrogen itu nanti akan berbeda metode pengambilan sampelnya. Jadi kita sekarang fokusnya ke karbon dan oksigen dulu. Nah, sekarang karena kita topiknya uh, elephants atau proboscidea, kenapa sih pakai proboscidea? Nah, alasannya gampangnya adalah yang pertama tentu saja banyak ya proboscidea itu ya. Di mana-mana kalau yang sudah berpengalaman penggalian itu pasti nemu gajah, gitu ya, mostly gitu ya dari uh, plesosen awal sampai holosen itu dia biasanya menemukan gajah, ini ya mau di Jawa, mau di Flores, mau di Sulawesi selalu ada gajah, ya, jadi dia ya enak saja gitu ya ditemukan di mana-mana. Kemudian alasan kedua, dia termasuk yang opportunist feeder dibandingkan yang lainnya. Um, ada mungkin yang picky, satu dua gitu ya, tetapi most of the time dia opportunist feeder. Karena gajah ini kan badannya besar, telinganya panjang, eh salah, telinganya lebar, hidungnya panjang, salah. Ya. Jadi karena besar, dia butuh makan yang banyak. Jadi uh, agak susah dia picky gitu ya, jadi dia termasuk yang Uh, opportunist feeder gitu ya apa yang ada di depannya ya dimakan aja gitu ya sehingga dia bisa menggambarkan lingkungan dengan lebih baik <tuh> dan yang terakhir tentu saja adalah ukurannya besar gitu ya jadi uh, enak saja nanti untuk mengambil materialnya gitu ya saya pengalaman mengambil material dari semua apa namanya semua herbivore dan termasuk juga manusia sama uh, suide babi itu paling gampang tentu saja gajah gitu ya sedikit saja sudah cukup gitu kalau manusia saya tadi sempat cerita sama mas Wildan saya pernah dikasih sampel gigi homo sapiens gitu ya itu susah sekali karena diusahakan tidak merusak gitu ya karena ini metodenya nanti destruktif gitu ya karena harus dibor harus dihancurkan Nah, jadi kalau untuk yang kecil-kecil itu lebih challenging dibandingkan yang besar. Gitu. Nah, jadi di sini uh, untuk pemula bagusnya sih pakai yang besar-besar dulu saja. Nah, Oke, okay. jadi karena materialnya banyak gitu ya. Nah, sekarang uh, bagaimana sih pengambilannya? Gitu ya? Kalau tadi teorinya sekarang ke technical ya. Jadi bagaimana kita mengambil sampel untuk uh, isotop? terutama C13 dan O18 untuk rekonstruksi paleo environment. Nah, sekarang kita bandingkan dulu karena fosilnya tadi ada tulang, ada gigi. Nah, apa sih bedanya tulang dan gigi itu? Jadi kalau tulang itu dia eh, materialnya itu dia direproduks. Kita makan apa itu nanti direkam lagi sama dia. Karena tulang itu dia tisunya yang ada di dalamnya itu uh, remodel lagi. Jadi begitu makan uh, dia termodel apa istilahnya apa namanya terbentuk tisu yang baru gitu ya. Makanya kalau misalnya kita kurang kalsium ada bisa osteoporosis di tulang gitu ya. Atau kebanyakan kalsium juga terjadi pengapuran karena tergantung dari asupan gizinya. Jadi kalau tulang itu selalu remodel, terbentuknya sepanjang hayat. Makanya kalau di tulang itu kita e, mendapatkan sinyalnya adalah rata-rata sepanjang hidupnya. Gitu. Jadi dietnya dia sepanjang hidup. Sementara kalau gigi itu tidak remodel. Jadi dia hanya apa namanya dia hanya e, tumbuh di umur tertentu. sehingga dia hanya menggambarkan lingkungan atau makannya dia selama pembentukan gigi saja, gitu ya. Satu lagi yang membedakan di sini adalah kalau tulang di sini kita bisa lihat 
dia banyak pori-porinya ya dia banyak pori-porinya sehingga kalau ter uh, sedimentasi dia akan mudah terdiagenesis karena gampang kemasukan uh, cairan atau gampang kemasukan sedimen gitu ya jadi mudah sekali ter uh, diagenesis sementara kalau gigi itu dia lebih tahan terhadap proses diagenesis gitu ya satu lagi adalah kandungan mineralnya di sini kalau tulang dan gigi itu kandungan mineralnya itu lebih sedikit. Jadi untuk dianalisis butuh material yang lebih banyak. Sementara kalau gigi terutama bagian enamelnya itu kita butuh sedikit saja karena dia mineralnya karena yang kita ukur itu adalah mineralnya yaitu bioapatit itu dia lebih tinggi gitu ya. Nah, oke. Okay. Uh, jadi mana sih yang lebih baik untuk dianalisis? Apakah tulang, apakah gigi? Sebenarnya tergantung pemanfaatannya apa, ya, nggak ada yang salah. <tapi>, Tapi kalau kita mau men, apa namanya kita mau melihat secara umum, ya memang lebih baik gigi, gitu ya, karena dia genetiknya dia jauh lebih proses dia genetiknya lebih rendah lah, lebih tidak prone untuk terdiagenesa, gitu ya. Nah, sekarang bagian samplingnya. Jadi mau tulang ataupun gigi itu kita harus mencari sampel yang bagus. Sampel yang bagus itu yang bagaimana? Ya otomatis sampel yang halus gitu ya, tidak ada tidak banyak cracknya. Kemudian kalau bisa tidak terlalu poros. Jadi kalau yang tulang itu sebaiknya jangan ngambil sampel yang bagian ini, yang poros ini. Sebaiknya yang agak lebih padat. Ya, karena dia terisi mineralnya tidak terlalu eh terisi apa namanya uh, uh, pengganti mineralnya tidak terlalu banyak gitu. Sementara kalau yang gigi tentu saja jangan yang crack gitu ya atau jangan yang porus gitu. Kita ambilnya jangan sampai yang uh, banyak retak retakannya gitu. Oke. Nah kemudian kalau sudah kita dapat sampel yang bagus, ini bagian apa dia harus bersih dulu gitu ya. Karena e, biar tidak terkontaminasi oleh sedimen yang di luarnya, gitu ya. Jadi dibersihkan dulu, disikat-sikat boleh, gitu ya. Dicuci juga nggak apa-apa biasanya, tapi setelah dicuci harus dikeringkan dulu. Jadi harus di apa namanya dibersihkan, kemudian kita ambil bagian yang paling aman lah ya. Tuh. Kemudian nanti kalau sudah dibersihkan baru di bor, gitu ya. Jadi bisa bor. Ini saya bawa contoh bor yang biasa saya pakai, tapi tadi nggak bisa dinyalakan. Tahan Pak. Ini biasa saya pakai begini bornya. Ini karena eh, apa? Sampel yang digunakan besar. Kalau gigi ya, ya biasanya atau gigi yang lebih kecil pakainya bor gigi dokter gigi gitu. Ya. Cuma kalau giginya dokter gigi basah. Jadi dia harus dibor dalam kondisi basah. Nah itu agak lebih susah lagi karena kalau dalam kondisi basah kita harus keringkan dulu baru dapat materialnya. Nah makanya kalau menganalisis uh, sampel yang lebih kecil itu biasanya takes more time daripada yang besar. Itu bedanya. Walaupun kalau besar capek ngangkat-ngangkatnya ya. Gitu. <laughs> Oke. <Okay. tuh> Jadi kalau tidak dibor kita bisa juga menggunakan mortar dan pestel. Tapi mortar dan pestelnya jangan yang dipakai ini ya nyambel ya. Jadi yang mortar dan pestel yang apa namanya yang keramik gitu. Karena kalau yang dipakai nyambel nanti kecampur juga gitu ya. Kecampur sama lombok gitu, tomat, bawang berambang gitu. Jangan sampai gitu. <laughs> jangan. <laughs> hancur, oke? Okay? Jadi kira-kira demikian. Tetapi bagusnya tetap pakai drill, gitu ya. Karena kalau pakai drill kita bisa mengambil sampel uh, sepanjang ini, sepanjang apa namanya, sepanjang tingginya gigi ini. Jadi sebaiknya diambil sampel adalah sepanjang tinggi gigi ini, sehingga kita mendapatkan uh, sinyal selama dia terbentuk, gitu ya. Ini kalau untuk bulk sampling. Bulk sampling itu ya udah dari satu sampel kita kita dari satu spesimen satu spesimen kita mendapatkan satu. Jadi kita hanya 
uh, apa namanya mendapatkan oh ya udah ini kira-kira rata-ratanya makan ini gitu ya jadi bukan per harinya hari ini makan bakso besok makan mie ayam besok makan ayam nggak bisa gitu ya jadi ya udah gitu ya secara rata-rata itu saja oke nah kemudian ini cara ngedrillnya ya uh, ini sebenarnya nggak tahu nanti bisa praktek apa enggak ya Cuma, karena kita kalau drill itu harus safety-nya juga tetap ya karena kalau ngedrill itu pasti berdebu gitu ya jadi harus pakai masker dan juga pakai Google pakai kacamata lah yang menutupi mata karena bisa masuk ke mata gitu ya kemudian biasanya ini drill yang tadi dipakai ya Kemudian yang ini di, dialasi gitu ya. Biasanya mengalasinya itu dengan uh, aluminium foil. Karena biar nggak nempel ya, biar tidak terkontaminasi. Gitu. Uh, kemudian nanti jadinya itu ya ini, white powder ya. Jadi bubuk putih. Iya, hmm? uh, jangan dihirup juga. Hati-hati ya. Apalagi di sedul. <laughs> Uh, biasanya diamond drill fit iya obat kurang kurang ini aja kurang halus biasanya jadi tapi ya ya nggak apa-apa sih asal saya ganti-ganti aja tapi saya paling suka uh, karena diamond is woman apa girls best friend ya jadi ya <laughs> nggak pak hanya dua ratusan biasanya satu drill bit seratusan ribu dua ratusan ribu jadi nggak terlalu mahal jadi sepuluh berapa belas dua puluhan dolar gitu biasanya satu hmm. uh, jadi uh, ini diamond drill bit gitu biasanya kita yang yang burnya ini yang diamond gitu karena hasilnya juga lebih halus gitu, biasanya Oke, jadi uh, bentuknya jadi white powder gini nah setelah seperti ini apakah sudah bisa langsung dianalisis tidak semudah itu Verguso ya masih banyak gitu ya oh eh, itu kalau bulk sampel tadi ya ini ada contohnya adalah serial sampling gitu ya nah serial sampling ini karena eh, sebenarnya gigi itu kan terbentuknya dia layer by layer ya dan saat, eh, apa tiap layer itu ada waktunya sendiri jadi kita bisa menganalisis apa eh, perbedaan environment ketika pembentukan gigi itu biasanya adalah musiman ini lagi musim hujan atau musim kemarau, nah itu ketahuan nanti. Nanti kalau kita e, melakukan serial sampling ini, ini contoh salah satu yang di drill untuk serial sampling, gitu ya, kurang bagus sebenarnya. Ini juga salah satu yang di drill untuk serial sampling, gitu. E, jadi kita ambil dari ujung bawah. Gitu. Jadi yang ujung bawah itu yang terbentuk lebih duluan daripada yang ujung atas. Nah, uh, itu untuk uh, serial sampling gitu ya. Jadi nanti hasilnya kita akan mendapatkan uh, beberapa hasil yang beda dan ini nanti kita akan bisa melihat adanya uh, puncak-puncak misalnya ini perbedaan musiman tertentu gitu ya. Apakah dia terbentuk lagi pas musim kemarau atau musim hujan? Kemudian berapa tahun sih dia terbentuknya gitu. Jadi kira-kira demikian. Bagus lagi kalau mau ngebor gading. Ya, karena kalau gigi ini mungkin 3-4 tahun, 6 tahun lah paling lama. Kalau gading kan sepanjang hayat gitu, jadi nambah-nambah-nambah-nambah terus gitu ya. Jadi bisa 60 tahun tuh nanti kalau gading misalnya. Nah, tuh, jadi ini adalah serial sampling gitu. Nah tadi kalau sudah, ya ini tidak semudah itu ya. Ronaldo, eh Ferguso gitu. Jadi, eh, sorry, kebanyakan ini, kebanyakan bercanda. Jadi eh, apa namanya? Setelah tadi dibor, itu kita harus memurnikan dulu karena dia pasti uh, sudah ter apa namanya? sudah ter uh, endapkan, sudah tersedimentasi, otomatis dia akan banyak pengotornya. Biasanya pengotor yang paling umum itu adalah kalsit dan organik. Apalagi kalau uh, sampel kita itu dari gua, gua gamping. Gua gamping ya itu pasti banyak organik eh, banyak kalsitnya ya sehingga harus dibersihkan dulu. Nah ini caranya dibersihkannya uh, 
sebetulnya mudah ya menggunakan uh, apa namanya NaOCl. Ada yang tahu NaOCl apa? Ya, NaOCl natrium hypoklorit atau ada yang tahu baiklin? Nah, itu baiklin ya. Jadi biasanya saya pakai baiklin aja gitu ya karena NaOCl yang murni agak mahal gitu ya. Jadi saya biasanya pakai baiklin uh, yang lebih murah gitu ya. Uh, kemudian didiamkan selama 24 jam atau lebih juga nggak apa-apa. Jadi tergantung banyaknya pengotornya atau tidak gitu ya. Jadi uh, setiap sampel bisa beda gitu ya. Jadi uh, ya tergantung sampelnya. Kalau banyak pengotornya ya agak lama. Kalau misalnya dia tidak terlalu banyak uh, pengotornya ya bisa lebih cepat gitu. Kemudian uh, yang selanjutnya kita menggunakan uh, H2 uh, sorry sorry baiklin atau H2O2 ya peroksida itu saya kebalik harusnya H2O2 yang di sebelah sana. Jadi uh, H2O2 atau atau uh, NaOCl. Tuh, jadi silahkan mana yang lebih mudah tersedia, gitu ya. Kemudian setelah di apa didiamkan 24 jam nanti harus di apa namanya harus dinetralkan gitu lima kali biasanya dicuci pakai itu centrifuge saya pakai centrifuge yang murah-murah aja itu dua jutaan lah gitu jadi itu di centrifuge kemudian dibuang dikeringkan baru diberikan CH3 COH anda tahu CH3 COH apa tool atau merek dagangnya cuka Cuka. Cuka masak juga boleh tapi ya janganlah beli yang di lab aja gitu. Dan cukanya hanya 0,1 molar. Jadi tidak terlalu kenceng ya. Jadi eh, NCH3 COOH itu kita gunakan untuk menghilangkan eh, apa namanya? kalsit-kalsit yang pengotornya gitu. Jadi kalsit pengotornya kita apa namanya? kita hilangkan dulu. Kemudian baru dinetralkan lagi sehingga kita dapat eh, sampel yang murni. Gitu ya. ya bebas dari pengotor. Apakah boleh tidak dicuci dulu? Boleh, tapi biasanya hasilnya tidak konsisten. Saya pernah mencoba, coba gitu ya. Ada yang dicuci, ada yang enggak. Yang tidak dicuci itu biasanya hasilnya antara satu sampel dengan sampel emas eh, dalam sampel yang sama diukur tuh agak tidak konsisten gitu. Jadi bedanya agak jauh. Karena ya itu pengotornya, biasanya kan pengotornya ya itu e, tidak tersebar secara merata. Jadi gitu. Ya, ini adalah free treatment-nya. Sebenarnya mudah ya, bisa dilakukan. Kalau punya lab basah, biasanya bisa dilakukan gitu ya. Jadi saya bahagia kalau sudah dicuci dulu, kalau belum dicuci, nah itu baru repot sayanya. Gitu ya. <laughs> Oke, kemudian setelah di free treatment, baru bisa diukur isotopnya. Jadi pengukuran isotop ini kita biasanya menggunakan mass spectrometry. Ini uh, Finigan 3. Ini kebetulan yang ada di ITB. Saya nggak tahu kalau di Brin sudah ada ya uh, mass spectrometry. Yang untuk stabilize isotop itu atau nanti ya nanti kenalan dulu lah kita ya <laughs> sama yang di Cibinong. Tapi ini kebetulan yang ada di ITB uh, Prism 3 gitu. Jadi uh, ini adalah gas benchnya. Jadi ini adalah tempat sampel direaksikan, kemudian ini adalah pengukurnya. Jadi dia yang akan mengukur ada berapa sih jumlah CO2-nya yang beratnya sekian, sekian, sekian gitu ya, mass spectrometry. Jadi sampel yang sudah dicuci tadi kita masukkan ke dalam ini, cup ini, namanya extainer vial gitu ya. Itu dia agak, agak berbeda, jadi dalamnya itu agak mengerucut gitu. Jadi masukkan ke situ, kemudian tutupnya dia agak lucu, agak lucu. Jadi tutupnya itu bolong, tutupnya bolong, tapi harus diberi uh, kayak rubber gitu di dalamnya, sehingga nanti bisa dimasukkan jarum. Gitu. Jadi di sini nanti dimasukkan ke situ. Nah ini alat ini dia seperti lengan robot, jadi nanti dia uh, di dalamnya itu ada yang namanya H3PO4 asam fosfat 
yang sangat kuat 105% jadi kental ya. Jadi nanti dimasukkan ke dalam uh, apa namanya si tabung itu. Jadi tabungnya itu vakum karena kalau tidak nanti yang terukur nanti CO3 atmosfer. Jadi dari tabung itu dimasukkan ke gas benchnya, kemudian divakum dulu supaya tidak ada gas-gas yang lainnya cukup dari situ ya. Kemudian dimasukkan H3PO4, dia akan bereaksi tuh ya kalsit bereaksi dengan asam CaCO3 dia akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 yang terbebas dari kalsitnya itu adalah yang diukur, yang diambil. Nah, ini beda-beda tiap lab. Ada yang eh, kondisi gas bench-nya itu panas, sehingga bisa dalam waktu 15 menit dapat hasilnya. Tetapi eh, ada juga yang dia diamkan di suhu ruang, sehingga harus ditunggu 24 jam dulu untuk bereaksi, baru diukur keesokan harinya. Kebetulan yang kita punya yang harus diukur 24 jam dulu. Karena kalau misalnya yang 90 derajat atau yang panas itu mesinnya gampang gampang kesel lah gitu. Jadi kita yang biasa tapi ya ditunggu 24 jam gitu. Nah biasanya kita pakai beberapa standar gitu ya. Karena standar itu untuk, standar itu biasanya sama dengan kondisi atmosferik. Jadi pengukuran kondisi standarnya baru nanti di rasiokan sehingga kita dapat si delta delta itu tadi. Gitu. Jadi kalau ini sebenarnya biasanya yang mengerjakan teknisi. Jadi bukan kita sendiri, tapi kalau mau juga silahkan gitu ya. Jadi ini sudah teknis sekali. Kalau kita lebih harusnya lebih lebih apa namanya lebih concern ke yang bagian sininya tadi gitu ya. Jadi setelah kita ukur-ukur tadi ya, kemudian kita tahu oh ini eh, morfologinya seperti ini gitu ya. Baru kita Uh, apa namanya baru kita teliti oh dia makannya apa sih gitu. nah, jadi mungkin begitu ya jadi cukup panjang dan lama ya <laughs> analisis isotop ini tapi doable gitu ya jadi jangan uh, apalagi kalau brin sudah ada ya jangan menyerah agak mahal juga sih untuk sampelnya tapi ya nggak apa-apa biasanya kalau dikerjakan sendiri lebih murah gitu. oke okay. jadi uh, itu adalah untuk tekniknya Nah, nanti untuk interpretasinya, jadi sebetulnya kalau sudah masuk ke sini, nanti akan keluar angka yang langsung minus sekian atau plus sekian per mil. Gitu. Jadi, setelah keluar dari sini, kita sudah dapat angka rasio yang e, dihitung dari sini. gitu ya Jadi, tinggal kita cocokkan di ini aja interpretasinya. Gitu ya. Jadi, misalnya, oh saya dapat, e, sebentar, saya mau ini aja ya. Ini bintangnya, misalnya saya dapat minus uh, minus satu, gitu ya. Ini saya habis ngebor gajah, dapatnya minus satu. Nah, berarti kita tempatkan di sini, gitu ya. Kira-kira minus satu. Berarti gajah ini dayatnya adalah apa? Rumput apa pecel tadi? Rumput. Atau misalnya saya dapat, uh, saya habis ngebor uh, sapi ini, sapi. Saya dapatnya minus lima nih di sini, berarti dia makannya mix ya. Jadi ya itu dia macam-macam gitu ya. Atau kalau misalnya saya dapatnya minus dua puluh dua, minus dua puluh dua, oh sini jauh ya gitu. Sering nih dapat minus-minus yang sangat tinggi ya, berarti dia hidupnya di hutan yang tertutup gitu makan makanannya adalah rumput-rumputan ya durian bisa juga gitu oke okay. mudah bukan nah <laughs> oke okay, mungkin sampai situ dulu panjang <laughs> baik terima kasih sekali uh, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya saya ingin mengucapkan selamat datang tadi kayaknya saya lihat pak Heri kemudian keluar lagi <laughs> Baiklah, baiklah. Uh, saya kembalikan ke teman-teman dan rekan-rekan uh, sekalian. Mau break 5 menit dulu atau mau langsung lanjut kita praktikum uh, pengambilan sampelnya? Kita lanjut aja ya kalau gitu ya. Atau mau istirahat dulu mamikanya? Enggak?
Oh, sebelum itu ada pertanyaan nggak dari materinya? Ah, silakan, Pak. Gigi-gigi itu mineral-mineral apa? Apa aja? Mineral-mineral apa yang terdapat dalam gigi? Kemudian yang kedua itu fungsi dari peroksida itu untuk apa? Karena saya sering gunakan peroksida di lab sini hanya untuk membersihkan mineral dari lempung. Jadi pada pengamatan nilainya lebih. Kalau di sini fungsi peroksida itu apa? Peroksidanya, itu? saya jawab yang kedua dulu ya, ya Pak ya. Oke, okay, langsung. Uh, peroksidanya sama sebetulnya. Jadi lebih ke organiknya. Menghilangkan organik dan pengotor-pengotor lainnya. Terutama ya lempung kan juga mudah ya ter, uh, masuk ke sini gitu ya. Jadi uh, sebenarnya mirip contohnya, eh co mirip fungsinya dengan uh, NaOCl tadi gitu ya kebetulan saya lebih sering pakai NaOCl karena uh, lebih mudah didapatkan daripada peroksida itu dulu dulu saya pakai NaOCl ini itu berdasarkan penelitian juga gitu jadi bisa dua-duanya efektivitasnya bagaimana sama hanya kalau NaOCl butuh lebih lama jadi kalau seharusnya NaOCl kalau misalnya sampelnya uh, jauh lebih kotor itu bisa sampai tiga hari ya merendamnya ya sementara kalau H2O2 lebih cepat 30% perbandingan kadar ya ya uh, kadarnya 30 cuman kan kita susah ya dapat 30 biasanya ada ya, yang ada yang untuk analis memang itu 35 persen ya, ya. kan? kenapa tidak menggunakan yang 15 jadi bisa ya di... bisa aja, bisa saja. Oh bisa jadi bisa, tidak terikat bisa 30 persennya kan? Hanya lebih lama aja Pak biasanya. Oh, iya. <laughs> Saya dapat peroksida dari Ruli. Oh. oh, oh. Botol. <laughs> jadi sebetulnya sama gitu. Jadi tergantung kesediaan saja sih Pak. Tapi kalau saya biasanya kalau misalnya satu batch itu NaOCl ya NaOCl semua. Kalau peroksida peroksida semua. Gitu. Supaya lebih seragam itu walaupun sebenarnya saya juga pernah mencoba coba gitu ya e, ya tidak beda jauh sih paling bedanya minus 0, sekian gitu iya jadi tidak terlalu berpengaruh yang penting e, ini kan tujuannya membersihkan dari iya dari lempung dan dari organik gitu sampel ya. size nya nah ini Uh, untuk sampel size, untuk analisis itu kalau yang baru-baru prism 3 itu yang vinigan itu sebenarnya hanya uh, 10 mi eh 20 mikro. Jadi sedikit sekali. Tapi kalau yang uh, yang lama itu bisa sampai 10 mg. Jadi saya ngambilnya agak banyak. Eh uh, 30, 30 lah, 50 sih 30 tuh aman kalau yang baru-baru. Jadi hanya gitu ya paling cuman se ah seginilah <gitu>, gitu ya tapi kalau yang lama-lama sampai 10 ini 50 mikro ya yang punya yang saya punya di di tb uh, tapi kalau bisa lebih banyak juga nggak apa-apa saat biasanya saya amannya supaya uh, lebih yakin itu saya pakainya satu milik Untuk apa? Nah, karena saya kebetulan pakainya herbivoranya agak besar, jadi masih possible. Tapi kalau manusia biasanya cuma 0,5 mili, setengah mili 0,3, 0,5. Masih bisa, masih bisa. Cuman biasanya teknisinya ngomel dikit banget sih gitu. <laughs> kalau orang luar running berapa sih kosnya? <laughs> oh. Aduh, kalau di Indonesia masih agak mahal ya. Berapa itu? Uh, berapa ya? ya saya soalnya <laughs> biasanya terima ini aja terima <laughs> terima jadi gitu. ya, ya karena masih kalau di saya kan masih lama ya proses tapi nggak uh, bisa nunggu jadi mau kalau kirim gitu loh ya ya masih mahal sih tapi ya, mahal dikirim ke luar juga sama aja mahalnya gitu <laughs> Nanti aja deh kalau ya, untuk ini quote-nya. Iya, soalnya bukan saya yang ngasih harga. <laughs> dari ini dari lab-nya. Kalau saya mahal, saya urusannya hanya membersihkan dan ini saja. <laughs>
tapi kalau riset biasanya yang murah <laughs> lebih murah daripada kompor ada lagi yang mau bertanya uh, silakan Um, ini pertanyaannya ada dua, jadi yang pertama berkenaan erat sama dengan isotop ya. Uh, jadi kemarin saya di kelas paleontologi di fakultas saya, itu tuh di, uh, dijelaskan bahwa sebenarnya isotop itu sifatnya accumulated gitu. Jadi kayak misalkan uh, suatu gajah itu dia meninggal umur 40 tahun, nah uh, jadi isotop yang kita ambil tuh saat umur 40 tahun itu yang bisa kita istilahnya um, interpretasikan gitu. Nah pertanyaan saya itu, Uh, apakah kita bisa merekonstruksi makanan selama hidupnya kayak misalkan saat kecil uh, dia makannya jumlah rumputnya beratnya misalkan 5 kg gitu jadi kayak per, per, pertumbuhan si uh, gajahnya ini bisa kelihatan dari uh, akumulasi itu terus yang kedua ini ada keluar dari konteks yang dari isotop uh, kenapa di setiap penggalian itu selalu um, apa ya di tingkatan tropik itu kebanyakan fosil dari uh, herbivora ketimbang karnivora gitu. Itu aja sih dua itu. Yang pertama soal uh, isotop itu sebenarnya akumulasi. Tergantung mengambil dari sampelnya mana. Kalau tulang, iya akumulasi sepanjang hidup. Tetapi kalau gigi, nih jadi saya uh, share screen lagi. Nah, kalau gigi, di mana kamu gigi? Bentar. Oke, ini gambaran gigi ya. Uh, jadi yang di atas itu, yang di atas pojok itu, dia menggambarkan pembentukan gigi itu layer by layer. ya Jadi, uh, sorry, saya uh, salah. Jadi yang paling atas itu yang paling duluan. Ya, tadi, tadi saya ini uh, salah. kecepatan gitu ya. Jadi yang paling atas itu yang terbentuk paling duluan. Jadi dia layer by layer. Tapi kan gigi tidak terbentuk sepanjang hidup ya. Gigi hanya terbentuk selama beberapa tahun pertumbuhan ketika dia masih muda ya. Jadi kalau kita mau menganalisis tulang, maka memang kita mendapatkan overall atau kalau kita menganalisisnya adalah dari bulk sampling tadi. Jadi diambil dari atas ke bawah gitu, maka itu adalah akumulasi selama beberapa tahun, rata-rata gitu ya. Jadi rata-rata eh, apa namanya dia makannya itu ya selama beberapa tahun pembentukannya itu. Tapi kalau misalnya kita mengambil serial sampling seperti ini, ya kita jadi tahu per pembentukan atau kalau misalnya rajin gitu ya pakai eh, laser ablation. Jadi yang saya jelaskan tadi sebenarnya cara primitif ya. Ada yang uh, jauh lebih uh, advance, jadi sampelnya jauh lebih sedikit. Itu dengan menggunakan uh, ablasi laser, tetapi uh, ya mahal gitu ya. Dan kita di Indonesia belum punya, sayangnya. Nggak uh, perlu pakai baikin, kalau laser ablation langsung tembak diukur gitu. Ya, jadi memang ya maaf ya itu yang tadi primitif tapi lebih doable di sini gitu. <laughs> Ada di warung. <laughs> Cukanya juga bisa yang di warung, oh, jangan jangan, jangan yang di warung. Kalau cuka beli yang di lab aja ya, gitu. Um, jadi kalau yang laser ablation itu dia bisa uh, layer per layernya ini diambil. Jadi kita tahu sejarahnya. Tadi siang makan ayam bakar, gitu ya. Nanti malam makan soto, gitu misalnya. Contohnya begitu. Jadi dari layer per layernya kita tahu. historinya tapi ya dia karena pembentukan gigi itu hanya sebentar ya untuk manusia paling dua tahun tiga tahun gitu ya jadi tidak tidak bisa histori yang lama gitu justru dia hanya bisa menggambarkan pada saat dia kecilnya nah biasanya stable stop ini di couplingnya atau di uh, apa namanya di gandengkannya adalah dengan analisis uh, microware gitu kalau tapi kalau microware itu menggambarkan beberapa hari sampai beberapa minggu dia sebelum dia mati ya makan terakhirnya setelah saper gitu kalau microwave oh iya gading bisa betul saya lupa sampai 60 tahun juga bisa kalau gading 
tapi ya itu <laughs> cuma masalah dengan gading itu dentin tidak ada enamel dan dentin lebih cepat merubah dari dia genesis jadi ada studi gading bully mammoth dan sudah frozen sudah mungkin 30 ribu tahun di dalam es itu memang masih bisa tapi kalau di fossil biasanya gading itu sudah banyak retak uh, dan, dan banyak kontaminasi dan sudah merubah jadi lebih susah untuk fosil gading kurang satu tadi yang oh, iya. yang satu lagi out of konteks tadi yang kenapa kalau di penggalian arkeologi banyak uh, herbivora ketimbang karnivora oh ya yeah. karena uh, karnivor lebih jarang karena dia di top of the pyramid ya jadi fosilnya juga ada sudah lebih jarang jadi orang yang punya koleksi mereka biasanya tidak setuju kalau kita mau ambil contoh dari fosil yang precious. <laughs> kalau rusa, sapi, kadang-kadang ratusan gigi itu tidak apa-apa dikorbankan satu. Tapi uh, kalau karnivor jarang. Salam baik ya. Sebenarnya banyak kita temukan karnivor juga, tapi skopnya kecil ya, mungkin kayak velide, kemudian kanide, kita ada kita temukan. Cuma kalau bayangan kita karnivor yang besar, makanya, ya saya nggak tahu apakah manusia purba dulu mau berburu macan, kan tidak tahu. Pasti dia akan berburu kancil, berburu yang gitu itu. Jadi mungkin kita seperti Pak Pak Bert, Pak Gert tadi sudah menjelaskan bahwa beberapa area kayak flores itu memang predatornya terbatas yang satu hanya krokodilus yang kedua hanya apa namanya akomodo ya hanya itu dan ka, mungkin mereka juga sungkan juga atau takut juga mau berburu itu loh jadi seandainya dapat pun mungkin komodo itu kita bawa ke kita temukan di liang buah komodo ya kita temukan tapi kita belum bisa menjelaskan Apakah fluoresiensis itu homo fluoresiensis berburu komodo atau tidak? Apakah mereka hanya menemukan ketika komodo sudah setengah mati kemudian diambil terus dimakan? Ya kita nggak tahu. Makanya kita eh, pak asumsinya belum berani mengatakan bahwa mereka berburu komodo gitu. Atau umpamanya di situs di sekitar Sangiran kita temukan dalam konteks dengan alat-alat batu atau di gua, kemudian kita temukan Velide, tapi kalau Velide kan relatif kecil ya, mungkin kemungkinan diburu atau kemudian Kanide kemungkinan juga diburu. Tapi untuk karnivor yang besar memang jarang kita temukan dan mungkin mereka juga menghindari itu. Jadi sebelum mereka diburu mungkin dia buru kita duluan. Mungkin ini loh jadi, jadi hal-hal seperti itulah mungkin. Tapi itu kita temukan untuk ya. untuk Kanide apa uh, karnivor ya, tapi memang lebih persentasenya betul lebih kecil. Uh, fakta yang kita temukan. Terima kasih. Plus satu lagi tulangnya biasanya lebih porus, jadi lebih susah ter uh, preservasi. Sama juga dengan burung, uh, kemudian amfibi itu kan juga lebih jarang ditemukan, gitu ya. Ya betul. Jadi satu memang termasuk daya preservasi tulangnya ya. Kalau kemudian situs itu kemudian disil dengan uh, material vulkanik itu biasanya relatif lebih lebih baik juga. Pamannya kayak ada apa namanya banyak kandungan pumis, pumis kalau dia liceng itu kan nanti menghasilkan silika yang tinggi sehingga dia akan mem, me, apa, bagus untuk konservasi ya Pak ya. Ketika itu ada beberapa sampel lah kayak di kayak di liang buah banyak di bawah lapisan abu vulkanik. Abu vulkanik itu tebelnya lebih dari satu meter dan itu beberapa aktivitas vulkanik itu di bawahnya tulang-tulang burung dari giant stork kita temukan termasuk termasuk tulang-tulang uh, tikus yang mikro kemudian juga tulang-tulang tikus yang terakumulasi karena all pellet jadi ketika apa burung hantu makan itu kan dimuntahkan lagi sehingga menjadi kayak apa ya ngumpul di situ ya, kemudian banyak sekali ini ya. jadi hal seperti itu sering kita temukan di ini ya nah ini ini bagus sekali nih mas siapa namanya Ya nanti mudah-mudahan banyak tertarik dengan ini ya, dengan 
fauna biar nanti arkeolog arkeologi ke depan kita punya punya ini punya generasi yang lebih lebih apa ya lebih bersemangat untuk mempelajari fauna yang memang kita butuhkan saya terima kasih uh, baik sebelum kita melanjutkan ke praktek pengambilan sampelnya ada satu pertanyaan terakhir nih mungkin ada yang raise hand di uh, di zoom uh, mas Ragalo Dewantara mungkin bisa langsung uh, menyalakan mic untuk bertanya. Silakan. Uh, tes satu dua tiga uh, izin bertanya. Jadi apa ya kan uji isotop ini untuk mengetahui apa ya bagaimana tentang apa aspek biologis dari uh, hewan dan bagaimana kita mengetahui lingkungan uh, dan ekosistem si hewan itu tinggal. Uh, kalau yang ingin saya tanyakan, apakah misalnya uh, uh, apa pengujian isotop pada fosil ini juga uh, ada juga uh, apa uh, peran penting atau hubungannya dengan apa uh, ilmu hewan lainnya atau se apa seperti kesehatan hewan dan konservasi juga? Terima kasih. Oke, okay. kalau uh, pengalaman saya kebetulan lebih ke paleo environment ya gitu. Jadi bagaimana hewan-hewan uh, itu bisa dianalisis untuk me, apa namanya menggambarkan paleo environment dia. Satu lagi sebetulnya yang kita uh, bisa gunakan itu adalah untuk aspek migrasi, tetapi itu kita menggunakannya isotopnya strontium. Jadi strontium itu kita uh, gunakan untuk melihat migrasinya dia gitu. Jadi sama juga caranya juga begitu kalau bulk juga pada akhirnya ya kita akan lihat apakah dia stay di situ atau jalan-jalan kalau serial sampling lebih bagus lagi karena dia bisa menggambarkan oh ini ada perubahan atau tidak gitu ya nah biasanya kalau untuk uh, strontium itu kita uh, sampel juga tanahnya atau batuannya atau ya minimal nggak usah batuan atau tanahnya tetapi kita tahu kondisi geologis di tempat tersebut gitu ya karena e, kalau misalnya di antara vulkanik dengan karbonatan itu jauh kalau vulkanik itu dia e, strontiumnya jauh lebih rendah sementara kalau karbonatan atau gamping dia lebih tinggi jadi e, kebetulan saya juga punya hasilnya salah satunya itu di sangiran di sangiran ada elevas ada stegodon gitu ya jadi stegodon dia strontiumnya mirip dengan litologi di sangiran tapi elevasinya enggak jadi ya kulti elevasinya jalan-jalan mati di sangiran gitu ya mungkin nah itu dari migrasinya kalau untuk kesehatan kebetulan saya belum pernah ada pengalaman tetapi bisa juga misalnya untuk gestation gestation laktasi lah ya jadi untuk bayi ya untuk bayi kemudian apa namanya Apakah dia mendapatkan gizi yang cukup gitu ya? Apakah dari induknya itu eh, apa namanya? Ya gizinya cukup atau enggak? Karena kalau eh, induknya itu nanti menggambarkan oh makannya kurang atau tidak gitu misalnya. Jadi eh, itu dari eh, apa namanya isotomi itu namanya barium. Itu biasanya dipakai untuk me, karena barium itu dia eh, terbentuk eh, di gigi ya. Jadi hanya pada beberapa tahun pertama uh, hidupnya gitu. Jadi itu untuk gestation juga, lactation sama satu lagi apa ya? Oh, winning. Jadi apa namanya? pemisahan apa sih ya? Sapi. Sapi ya, ya di sapi gitu. Jadi gimana uh, di sapinya gitu. Umur berapa gitu. Begitu misalnya. Sapi gitu. Yang Terima kasih, Mbak. Uh, kalau untuk forensik bisa juga, asal kita punya data, uh, kalau strontium misalnya ya, kita punya data strontium lokalnya. Gitu. Kalau misalnya kita tidak punya data strontium lokal, could be anywhere gitu. Jadi sebaiknya punya data pembanding dulu. Kalau untuk forensik, Pak. Ya itu mungkin bisa 
coba yang fosil dari Borneo yang tadi kita bilang kita tidak tahu asalnya kita bisa mungkin tes dengan strontium isotop kalau memang uh, mereka the, the strontium uh, karakteristik sesuai dengan daerah Samarinda karena fosilnya katanya dari Samarinda mungkin kalau beda mungkin itu bukti bahwa memang fosil itu dari tempat lain tapi ya Baik, ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kira kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu preparasi dan pengambilan sampel yang mungkin akan diperagakan oleh yang ahlinya saja daripada tiba-tiba tangan orang hilang satu. Di depan kayaknya lebih menarik ya? Ada harusnya.
Tidaknya bekerja. Ya, Pak Toto tidak yang bekerja. Jadi pertama yang dilakukan adalah uh, di sini milih sampel dulu. Jadi milih sampelnya itu uh, kita tergantung yang apa namanya izin ya. Jadi ada yang oh boleh nggak apa-apa uh, rusak dikit nggak apa-apa gitu ya. Ada juga yang oh jangan sampai rusak gitu. Jadi kita harus uh, apa namanya. Jadi nanti disesuaikan dengan drill bitnya. Gitu. Jadi kebetulan uh, saya punya koleksi diamond tapi bor <laughs> uh, diamond uh, mata bor ini. Jadi tergantung sama uh, sampel yang kita pakai. Gitu ya. Ada yang sampelnya itu uh, mudah di drill, yang agak colky gini. Biasanya dia mudah karena dia gampang lepas. Yang paling susah adalah yang seperti ini. Ini keras, solid, padat gitu ya. Jadi agak susah di bor. Nah, uh, ada tips dan triknya. Biasanya saya minta sampel yang uh, sudah pecah. Ya, dibandingkan yang masih bagus begini, terus uh, mana ya kira-kira yang masih bagus ya begini, saya biasanya nggak akan ngebor yang beginian. Karena dimarahin, sayang. Ini mau buat belajar aja. Gitu ya. Jadi kalau untuk uh, analisis, saya akan lebih prefer yang seperti ini atau like this is di perfect sample, gitu ya. Karena sudah pecah satu, pecahnya segar, jadi bukan karena apa banyak retak dari dulunya, gitu ya. Jadi di sini ini relatif bersih ya, tinggal di drrr dikit di apa namanya, dihilangkan permukaannya, gitu ya. Kemudian e, nanti ya sudah tinggal dibor saja. Jadi tidak banyak perlakuan. Nah yang paling susah adalah ya kalau sampelnya yang tipe-tipe begini. Jadi uh, karena metodenya destruktif, lebih baik kita gunakan yang sudah fragmented. Meskipun fragmented, dia masih bagus representatif gitu ya. Kita masih tahu dia M3 misalnya. Biasanya sih kita pakainya yang M3 atau M2. Jadi sudah yang dewasa-dewasa. Karena kalau yang uh, masih ini, nanti dia uh, apalagi masih yang uh, DP2 itu nanti sinyalnya tercampur sama sinyal induknya. Karena kan dia masih nyusu ya, masih minum asi gitu. Jadi masih akan tercampur dengan sinyal induknya. Kecuali kalau kita memang mau menganalisis perkembangannya dia. Yang tadi ya, jadi eh, eh, selama lactation sama pas di sapi tadi, gimana kondisinya. Apakah baik-baik saja atau eh, apa namanya ibunya kurang gizi sehingga susunya juga kurang gizi. Dia ada masalah, eh dia ada masalah pas empasi gitu ya misalnya. Nah, itu juga uh, bisa didetek dari situ. Tapi kalau itu ya harus serial. Gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat overall uh, lingkungannya, misalnya kita punya banyak sampel gitu kan, beberapa spesimen, ya sudah, enaknya memang bulk. Karena kita mau tahu, uh, mau mengetahui ya dia sepa, se dalam uh, pengendapan itu, kira-kira satu layer itu bagaimana dia uh, environment-nya secara umum. Jadi biasanya, saya membedakannya kalau bisa dibedakan antar layer ya antar layernya gitu ya atau ya secara umum umur gitu tapi ya itu kita akan konteksnya itu akan panjang gitu ya lingkungannya dalam waktu yang lama nah, kalau mau yang waktu yang cepat ya eh waktu yang masih pendek ya bagusnya serial dari satu ini misalnya tapi ini pun kita kalau orang arkeologi orang paleontologi Setidaknya tahu ini ditemukannya di mana, di litologi yang bagaimana, dan umurnya kira-kira berapa. Karena kalau enggak ya, oh ini ada perubahan uh, apa namanya iklim, tapi pas kapan gitu kan, kondisinya gimana. Perubahan iklim sekarang juga ada perubahan iklim gitu kan. Tapi kalau dulu misalnya, oh ini pas ditemukan di sebelahnya misalnya ada homo erectus gitu ya. Kemudian di dating dengan bagus, nah itu akan memberikan konteks yang bagus juga. Gitu. Tapi kalau misalnya, ya udah e, kalian iseng-iseng aja serial sampling, oh ada perubahan iklim, e, kapan, ngapain gitu ya? <laughs> jadi konteksnya gimana? Nah itu jadi konteks itu di sini penting, gitu. terutama buat anda yang belajar e, arkeologi, paleontologi.
Oke, okay, nah sekarang uh, jadi pemilihan sampel dulu. Uh, mana sampel yang bagus gitu ya. Uh, satu lagi yang bag- yang harus dilakukan itu kita tahu dia dari mana. Kalau enggak bagaimana? Coba terus ngapain gitu ya. Kalau kita tidak tahu dia dari mana. Ya, ya sudah. Oh, gajah ini makan rumput. Di mana? Kapan gitu kan ya. Pasti pertanyaannya kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu dia konteksnya. Dia ditemukan di mana, lapisan yang mana, bersamaan dengan siapa saja. Bagus lagi kalau bersamaan dengan manusia. Karena kalau manusia dibor susah, ya pasti dimarahin. Gitu. Jadi kita pakai uh, fauna-fauna yang di sekitarnya. Jadi oke, okay. setelah kita punya konteks yang bagus, kita dapat fosil yang bagus seperti ini, apa yang dilakukan ya tinggal dibor. Ya, tinggal dibor. Nah. yang pertama dibersihkan dulu gitu ya dibersihkan dulu jadi eh, ini misalnya misalnya fisikal dulu ya. ini kan ada misalnya ada debu debunya ada kotoran kotorannya lempung lempung dibersihkan secara fisikal dibersihkan dulu jadi dibersihkannya bisa pakai sikat kalau masih bisa kalau misalnya nempel sekali ya sudah pakai bor nggak apa-apa Jadi dibersihkan dulu. Dererret. Ini saya nggak berani. <laughs> Ntar saya ngambil. Nah ini kit kalau ngedrill ya ngedrill. Nah jadi. Uh, saya pakai ini uh, aluminium foil jadi di bawahnya itu kemudian ini setelah dibersihkan kita pakai bulk sampling dulu ya bulk sampling jadinya ya kita dekatkan dengan aluminium foilnya begini harusnya dekat ini ya tapi saya nggak pakai masker dan nggak bawa juga lagi sayangnya saya ada masker. jadi ini aja lah uh, apa namanya pura-pura aja ya pura-pura aja <laughs> Jadi uh, setelah di apa namanya setelah di uh, nah. eh kenapa oh nah jangan kencang-kencang dikit aja nah kemudian baru di drill dikit-dikit gitu jadi uh, sebisa mungkin dikumpulkan di aluminium foil. Ah, gagal. Sudah lama saya tidak ngedrill, guys. Ya. Jadi uh, kira-kira gitu aja ya. Jadi uh, di di apa namanya dibor dari bawah ke atas gitu. Diusahakan jangan sampai kena dentinnya. Gitu. Makanya ini sangat. Oh ya. Jadi ini karena posisinya nggak enak ya. Uh, pakai kursi kayaknya lebih enak. Karena saya nggak pakai. baik jadi uh, begini uh, kemudian huh? Wah, uh, mau yang dari Kolombia apa dari <laughs> ini ini kebetulan karena bentukannya begini saya biasa di detain di apa di custom kalau pas lagi bawa sampel gitu karena bubuk putih terus nanti dikasih uh, kuliah isotop gitu orang custom <laughs> oke okay. ya. ini kayaknya nggak perlu oke okay. jadi uh, tadi setelah kita bersihkan secara apa namanya secara uh, bersih atau misalnya mau dicuci dulu juga nggak apa-apa yang penting yang visible seperti ini kita hilangkan lempung-lempung yang visible seperti ini kita hilangkan. Kemudian kalau sudah
jadi uh, dimasukkan ke dalam vial seperti ini langsung ya jadi setelah dibor uh, kebetulan ini besar jadi bebas-bebas saja ngambil sampelnya biasanya saya ngambil sampel sampai 10-20 mg juga nggak akan ketahuan kalau dibor ini terlihat kalau habis dibor ya masih nggak lain ya kalau udah pecah begini biasanya yang punya oh udah dibor mbak <tuh> udah dong <tuh> tapi kalau masih begini ya kelihatan nanti ada garis gitu biasanya tapi ya kalau uh, apa namanya dari museum atau dari uh, apa namanya dari kantor yang boleh ya nggak apa-apa tapi kalau tidak ya hati-hati jadi uh, di dekatkan sedekat mungkin dengan aluminium foilnya Hmm, ya, sebenarnya bukan bor kesayangan karena agak berat jadi ini kita bor sedikit demi sedikit dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah jangan sampai kena dentinnya dikit-dikit nggak apa-apa lah tapi kalau e, nyampur banyak jangan sampai ya Nah, ini biasanya uh, agak lebih besar aja jadi biar tertampung gitu ya. Keluarkan dari tengah dentin. Uh, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi uh, kalau dentin itu kan nanti komposisi mineralnya beda kan. Nah, walaupun kalau diukur ya sama-sama aja. Tapi uh, sebaiknya uh, murni gitu. Karena dentin dia kan lebih lebih prom dia genetik. Tertampung jadi ya. Iya. Ini kalau masih ada yang apa namanya kotor-kotor sedikit begini nggak apa-apa. Kalau bisa dihilangkan dikit bagus. Tapi kalau enggak juga ya sudah. Tapi nanti pas ngambil sampelnya diusahakan yang kotor begini jangan sampai kena. Ini yang hitam hitam ini. Kalau dentinnya semua terus kotor. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi diusahakan se se seminimal mungkin. Gak perlu ada <tuh> nggak perlu kan susah bu kalau ini gitu. Kalau yang ini tapi tapi ya maksudnya diusahakan terus dia kita selain enamelnya gitu. Kecuali kalau ya udahlah nggak apa-apa dentin. Tapi kalau saya lebih prefer enamel karena dia lebih lebih tidak apa lebih tidak tersedia genetik lah. Tuh kalau sudah tinggal dimasukkan ke cup. Jangan lupa diberi label, ya, cupnya. Ya, masuk. Ini sudah cukup, tinggal di rendam apa, NaOCl, 24 jam, uh, didiamkan aja, gitu kan ya. Kemudian uh, setelah 24 jam, di centrifuge dulu, atau di biasanya uh, kalau sensitif kadang kan NaOCl-nya nggak nggak sama ya sebenarnya ditambah air sedikit lah sampai sama levelnya semua jadi di sensitif lima kali ditambah di dis aku aja jadi sensitif uh, wow sensitif wow well, sampai kira-kira netral gitu ya terus tunggu dia kering jadi didiamkan dulu satu hari kalau saya biasa jadi uh, keringnya biasanya kondisi terbuka jadi saya biasanya uh, ngerjakannya di lab yang ada itu yang ada jadi biar inilah biar apa namanya biar enggak kena kemudian e, kalau enggak paling ditaruh di kotak aja jadi jangan sampai kena kontaminasi e, kalau enggak di box ini tapi di box biar itu di mesh jadi ini dalam kondisi terbuka aja di di kerintangnya sehari lah mungkin kemudian baru dikasih e, itu apa namanya Uh, cuka uh, CH3CO uh, ya banyak kan ibu <laughs> dibiarkan uh, di, di kocak kocak dulu kemudian baru dibiarkan uh, 24 jam baru nanti dilakukan lagi uh, apa netral kalau netral. Oh, udah ya bisa sudah sudah saya dengan senang hati uh, analisis aja kalau seperti seperti kurangnya kemarin yang sekarang tetap proses 
Jadi saya mau nanya terkait uh, apa namanya pengaruh fosilisasi terhadap um, apa namanya istilahnya pengambilan isotop ini kan fosilisasi itu ada dua jenis ya yang altered sama unaltered yang altered kan eh, yang altered kan uh, si kimianya yang berubah gitu. Nah biasanya kalau fosil kan ada yang mock and cast bentukannya. Nah itu bisa diambil kayak gini ya enggak? Biasanya berarti yang diambil tuh yang permineralisasi aja ya. Uh, uh, saya mau nanya apakah analisis isotop ini bisa dilakukan untuk semua spesies yang bergigi dan bertulang atau hanya hewan atau spesies tertentu aja? Oh, yang berjangkang bisa juga. kondisi isotopnya itu tergantung pada kondisi yang ini. Oh, iya. Jadi yeah. uh, moluska pun bisa. Biasanya kalau uh, anda ini ya namanya uh, kayak 
ada yang komersil itu kayak beta gitu ya karena ngasih C4 tahu nanti dapat C13 nya juga karena ngukurnya sekalian uh, tapi ya itu kalau kita nggak tahu kondisi akuatiknya ya agak susah hmm. okay. uh, sama satu lagi mbak oh, bisa juga uh, foraminifer ajak kamu juga ya oh. yeah. Uh, sama mau nanya soal itu yang aluminium, aluminium foil sebagai alas itu apakah itu sebagai alas saja atau ada uh, fungsi lain seperti biar kandungan si yang kita bornya itu tidak terkontaminasi mbak uh. karena kalau di arkeologi kalau kami menemukan dalam penggalian menemukan seperti kayak arang itu kan bahan dari organik itu diambilnya nggak boleh pakai tangan langsung jadi langsung dimasukin ke itu gunanya sih buat biar tidak terkontaminasi aja apakah uh, itu pola yang serupa ketika ya. pengeboran ini oh, tapi sebenarnya tidak se ekstrim itu ya uh. ini sebenarnya lebih karena ini trial dan error gitu ya sebenarnya bisa pakai material lainnya kalau misalnya memang apa namanya ada material yang lain tapi kalau ini kan satu murah gampang ya dua dia eh, ya tidak ada kontaminasi gitu sama kayak dengan arang tadi walaupun kontaminasinya kalau misalnya arang nah kalau misalnya ini juga eh, asal bukan apa namanya asal alasnya bukan kapur gitu ya kayak nggak nggak ada masalah juga tapi kalau misalnya ini satu lagi adalah dia gampang dimasukkan ke oh. Jadi ya eh, teknikal aja sih ini. Oh, yeah. ini saya sebenarnya bisa pakai yang lainnya ini saya pakai aluminium foil juga trial error juga karena satu uh, murah gampang dicari gitu ya uh, kemudian oh ini telah dipakai buang oh. ini juga telah dipakai cuci hmm. sama jadi mau kasih aluminium foil ya lebih ya, cepat aja kalau pakai aluminium foil dan gampang aja terus gitu kan <laughs> sebenarnya ada satu lagi pakai ada lembaran gitu, tapi dia lebih ringan dan yang luhur jadi suka terbang-terbang apalagi ini nangkin kan. Uh, 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 baik uh, untuk teman-teman bapak bapak ibu ibu yang hadir dan hadir di sini dan yang uh, luring apakah memang masih ada pertanyaan lagi kalau memang tidak ada, kita masih ada sedikit waktu sih kalau memang mau ada yang ditanyakan. Baik, kalau memang sudah tidak ada, terima kasih uh, atas kehadiran hari ini. Uh, untuk penutup, kami, saya dari Panitia mungkin meminta sedikit kata-kata <laughs> penutup dari berhubung Pak Kapus Arkeometri sedang berangan hadir, jadi mungkin diwakili oleh Pak Padlan S. Intan untuk memberikan sedikit kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri kegiatan pelatihan uh, 
analisa uh, probosedia hari ini. Silakan Pak Fadlan. Terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah seharian kita mengikuti pelatihan dengan Bapak Narasumber, Bapak Panduberg dan Ibu Mika, maka berakhirlah acara pelatihan hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita ke depan. Dengan ini acara pelatihan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, atas uh, penutupannya Pak Fadlan. Uh, dengan Bert, mungkin mungkin ada yang mau disampaikan. Do you have any closing closing statement something like that? Ya, yeah, um, terima kasih semua atas hadir. Saya sangat sangat senang ada begitu banyak interest uh, bidang paleontologi dan zooarkeologi. Dan saya rasa hari ini memang sukses ada juga banyak orang online yang yang sudah bisa ikut acara itu. Uh, dan ya, yeah, terima kasih. Um, what can I say? Thanks very much. <laughs> Mbak Mika mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Baik kalau begitu uh, terima kasih atas kehadirannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kita sekalian. Uh, dengan begini kita akhiri kegiatan pelatihan kita hari ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Om. Terima kasih banyak. Ada foto bersama nggak sih? Bisa di belakang fosil kita foto dulu yuk. Uh, yuk semua ke depan kita foto